Yeah, thank you. So I think I'll just start right away. Um, so um, we have a panel of some um, activists and persons that have special criticism towards BLF. And um, I will just introduce you in German so that the people here in the room can know, and then you can start your intervention. You know. Wir haben zum Thema Südafrika und der Platin-Lieferkette von BSF schon seit Jahren äh, eine Kampagne um nach dem Massaker von Marikana, bei dem 2012 34 Bergleute nach einem Windenschreik äh, brutal niedergeschossen wurden, auch die BSF in den Fokus kam zum Thema Lieferkettenverantwortung. Denn zum damaligen Zeitpunkt war BSF noch der Hauptabnehmer des Platins aus Südafrika. Grund des Streiks waren die teils untragbaren Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bergleute vor Ort, vor allem der Minen-Community von Marikana. Und wir sehen bis heute, trotz Jahren Engagements und Versprechen auf Besserungen, dass sich eigentlich für die berg minen communities nicht viel gebessert hat. Es gibt weiterhin, gerade in Marikana, etliche Blechhütten-Siedlungen weiterhin ohne Strom und Wasser. Und auch die Frage der, der Löhne ist weiterhin da, auch wenn die Löhne jetzt vielleicht so wie damals vor über zehn Jahren die Forderung erreicht hat, nach 2500 Rands, kann das schon heute inflationsbedingt nicht wirklich reichen. Deswegen arbeiten wir weiter zusammen mit Partnern aus Südafrika, aber auch ähm, entlang der Lieferkette der Mann, dass auch BFF weiterhin Druck auf den Zulieferer jetzt Sibanius Billboard im Markt. Und Sibanius äh, und Asanta Benja hat letztes Jahr nochmal eine Studie gemacht und auch mit Leuten vor Ort gesprochen, mit Betroffenen. Ähm, auch mit Besitzenden, aber auch mit Bergleuten, die eigentlich ihre Bedingungen aktuell sind. Und die Studie wird sie uns jetzt noch mal kurz vorstellen. So, Alexander Benja, thank you for uh, uh, coming tonight for us and, and again um, introducing quickly the, the study you made last year that was published. And I'll just ask you if you could quickly summarize your findings and what you would like to tell us about the situation in America. Yeah. Okay, thanks so much. Uh, I was struggling to be unmuted on the other side. Uh, good evening, everyone, and thanks for this invitation. I'm going to try and keep it very short. I'm not sure what was said. Translation has not yet been activated on our side, uh, so I'm not sure how much background of the study has been given, but I'll just be very brief in giving background in case people, when I make certain assertions, in case people are wondering, where did you get these uh, kind of, uh, this data from? So this was a study that was, we were asked by Bread for the World to update a research that they had done five years after the Marikana massacre. So about 2017, they asked us in 2022, to update that study and to basically find out what's changed in Marikana since 10 years since the Marikana massacre. Uh, in a nutshell, I think what we're saying and what we're demonstrating in the report is that not much has changed in Marikana. In fact, where we saw changes, in most cases, it was changes for the worst, not necessarily changes for the best. So the study we spoke to, we were in the community for a while, just as a bit of background, I was working with a colleague and we've been working in Marikana, working with the community in Marikana since about 2012. So this study, yes, it was focused on particular questions for the bread, for the world update, but it's work that we've been doing over a long period of time. That's to kind of preface why we only managed to speak to the number of people we spoke to. So we spoke to about 24, I think about 24 people, uh, 34, 24, 20 people actually, uh, in total for this particular study. Some of those people we spoke to were workers, others were in the community, uh, some widows and contract workers, some were permanently employed, but also we spoke to the union. So to try and get a sense of from their different perspectives, what do they think has changed in Marikana? What do they think about these calls for justice that we've seen and that we've heard about in Marikana since 2012? Do they think that justice has been achieved? Do they think that things have changed? Uh, what are some of the other demands that they might possibly still be having post the Marikana massacre? Some of the key findings, so we divide in the report the findings according to spaces, and this is not to say these spaces are separate or they do not speak to each other, 
but it's really just to try and be analytical in the report. The first part of the report would focus on the house, uh, the, the, the workplace, what's changed in the workplace, what are some of the experiences that people have had in the workplace. And then the second part of the report would focus on the community, but also the household, the broader issues that affect people who are living around Maricana, not necessarily those who are working for the mine. Now, starting with the workplace, I said earlier on that things have not changed for the best in Maricana uh, when you're really trying to map this, uh, these changes uh, in relation to people's demands. One of the major changes, though, since the Maricana massacre in 2012 um, has been the acquisition of Lonmen by Sibanya Steel Water, and this happened in 2019. But shortly after that, there was COVID-19 in 2020, and the COVID-19 pandemic had a major impact on employment in the area, but especially for mine workers, some of them were retrenched, especially those who are working for subcontractors. So we saw massive retrenchments as a, res as a result of this acquisition, but also this was um, compounded by the COVID-19 pandemic uh, that we saw in 2020 and 2021. The living and working conditions of workers, according to these interviews we had and the work that we've been doing there, things have not necessarily improved. And when we were talking to people, especially subcontracted workers, some of the words that the closest English translation we could find to some of the experiences that they were telling us about was alienation, just experiences of alienation at work that you're working in these teams, but you actually feel like you're not part of the workplace. There's, there's Sibanya still water, and then there are workers. And I think when we were also reviewing some of the documents from the company, that was the sense that we got that there are workers, but then there's the company. The company sees itself as sort of separate from the workers. And those things had a bearing and had an impact in how workers felt about work and so forth. But another thing, in addition to these experiences of alienation that we talked about, another thing that work has highlighted were experiences of super alienation, uh, a, a super exploitation, excuse me, at work. Uh, they also talked about indignities at work, indignities marking their day-to-day -day experiences at work. Now, when you talk about exploitation, people often say, well, but workers in South Africa in these mines, and in this mine in particular, they got the 12,000 rands 500 that they were demanding. But I think one thing to remind people of is that they got it after eight years. 12,500 rands in 2012 is not the same as 12,500 rands in 2018 or in 2019, eight years, which is when most people uh, got this amount. So by the time they got the money, it was no longer what they wanted. It was no longer a living wage, which is what workers had been emphasizing in 2012 when they said they do not want a percentage increase. They want a particular figure because that particular figure was going to allow them to live dignified lives. So when they got it eight years later, it was no longer what they were symbolically asking for. So while on paper wages have increased in terms of people's lived experiences, they felt like they've increased, but so has the standard of living in the area. So has um, have prices of goods and services that they need in order to reproduce themselves, in order to be the mine workers that the mines need. So the 12,500 is no longer what it was when they demanded. Some workers, especially those who are working full time, they were earning as much as 20,000 rands, which is about a thousand euros. Again, it looks on paper like a lot of money, but when you think about uh, the expenses, when you think about uh, how much it costs to rent a room or an apartment in these mining towns, 20,000 rands does not go a long way. But also thinking about the history of South Africa, that a lot of these mine workers are migrant workers, and so they are move, they move from one part of the country to another part of the country. And in most cases, these, uh, these, the income that they earn has to be split between two households. 20,000 rands or 1,000 euros is really not a lot of money. So those are some of the changes that they talked about, that yes, money has, in, has gone up but in, nominally, but not necessarily in terms of improving their lives. But other things that work has talked about, about experiences at work was just the ways in which the workplace culture has changed how they are set that the targets for production have gone up, uh, the culture covertly or over 
covertly and sometimes overtly encouraging a disregard for health and safety because of this high prioritization of production targets being met. So people talked a lot about the culture of the workplace and as a result of the pressures for production and how that leads them to compromise health and safety kind of concerns. So some people talked about how there's more now occupational injuries, there are more fatalities. And in some of the reports, both for this mine, but also for Sibanya generally, we saw that there were quite a number of fatalities um, that uh, in other mines uh, where Sibanya operates, there were a number of fatalities. We raise questions around unionization and uh, while people continue to be unionized, what we saw and what we heard from those uh, interviews with workers was that there's a decline in worker solidarity. Yes, they are part of the worker of the uh, of the dominant uh, trade unions in the area, in this case, AMCU, but some are also moving from AMCU because they're unhappy with AMCU and they're moving back to the National Union of Mine Workers. But in all of this, what we were getting was just that there's a decline in worker solidarity. So it's not what it used to be in 2012, where people, because of these demands for wages, they came together and there was very strong high solidarity between workers. But what are the other things that sort of uh, cemented this point about a decline in worker solidarity were the number of assassinations that we were able to trace in the area related or linked to inter-union, intra-union rivalries. There were lots of assassinations since 2012. I think the number that we, we have in the report is about 30 something workers, 30 about union, union leaders uh, who, union leaders, workers, people in the community who've been assassinated as a result of mine related incidents or union related incidents. So those are some of the, um, uh, the findings, but we spoke to also injured workers and for injured workers, they felt like they've been completely forgotten uh, in the discourses or discussions around Maragana. The focus is about the workplace. The focus is about the families. There's absolutely nothing or very, very little about them as either permanently disabled people or people who suffered injuries around Maragana. As a result of them not featuring in how we talk about Maragana, they felt like they've received marginal support uh, or sometimes they get support uh, when there is going to be something around Maragana and everyone wants to be involved and wants to be seen to be doing something for people in Maricana. Even 10 years after the Maricana massacre, people were still very unhappy with the Commission of Inquiry reports, very critical of it, especially for not making explicit recommendations about compensation and so, more so for injured and incapacitated workers who felt like even in that commission of inquiry, they were not really considered and there was not much said about them. I mean, we have a lot of things that we talk about, the social and labor plans in the report, what's happening with the social and labor plans, has anything happened? And one of the things that has happened is that Sibanya mm -hmm. Steel Water has indeed converted some of the household, some of the hostels to single set, to single sex, uh, to family units. Uh, they've renovated some apartments, but we visited some of these apartments and took photographs. Uh, and the word dignity when you enter those apartments does not feature, at least for me, in my mind. Yes, it's not a shack. Yes, it's not um, uh, a, a hostel where you are sharing with 10 other workers in one room. But in terms of dignity, when you're thinking about a place that's called the family unit, that was not the case in what we saw. And people talked about that. They've even privacy, I mean, when you're talking about privacy, they are all squashed in apartments. There's not really privacy. I think I've gone over my time, but I was gonna talk also about the community. What are some of the things in the community that people talked about in relation to the social and labor plans, things that have not changed that some people were even saying that we don't know much about the social and labor plans because there's not been much effort from the company. In fact, the company does not see itself as being part of the community. Hello? Uh, I, should, I, should, I should stop? Okay. <laughs> uh, now you can continue. The, the connection is a bit weak here, but uh, now you can talk again. Sorry. Okay. Okay. 
Um, so I was saying there's lots that we outline in the report, even about the workplace, but I'll briefly move to the community, some of the findings in the community. So in the community, there are these social and labor plans, but I was saying that the spirit of the social and labor plans, which was really about redistribution, inclusion, uh, uh, giving to the community that is hosting these mines, uh, that, that spirit has been violated and responsibility continues to be evaded. There's not much effort that's been put by the mining company, especially Sibanye. I mean, in some of the reports that we reviewed, the annual reports that we reviewed from Sibanye, even the language that they use when they're talking about the community, they talk about the community as people who are entitled, people who are not necessarily a part of the Sibanye family. So very troubling kind of language that's used, but I think that language also reflects the kind of attitudes that inform how Sibanye in this case interacts with the community and how they view the community. Now, um, one of the things that Sibanya has also been trying to do in the community has been this Marigana renewal project, uh, which actually excludes the main place where the Marikana massacre happened. So the Marikana renewal project, it's seen as this project that can help bridge, uh, bring workers, bring the community closer to uh, Sibanya, but in that, there's this erasure of the community, the informal settlement where the Marikana massacre happened. Now, this erasure is troubling because the company benefits by having the community where it is. Not only that, the company thrives off the informality of that community. When you're paying people very low wages, where do you expect them to leave? The fact that people can live in informal settlements still come to work in a way benefits you as a company. So to erase them in a renewal project uh, that's supposed to actually highlight them uh, is something that I think, again, is very telling of the attitude of the company. So there's this complete ignoring of the, the, in, the Inkanini community in particular in this renewal vision uh, that the company has. But other things that, um, I mean, in the, in the community, people are still using pit latrines. I don't know if anyone in the audience besides Nurin myself know what a pit latrine is. Maybe you do when you go to exhibitions, though that's the only time I've seen it in Germany. But in South Africa, all the workers are using those uh, in, in the informal settlements, especially. Um, uh, the report, there's a report that we reference in our report that was done by Benchmarks Foundation, where they talk about uh, palm, uh, TB, Belhazia cases because of poor sanitation in the area, illegal electricity connections, but also with mining and with the Sibanye, there are also environmental impacts that we need to be thinking about. And these are things that people also highlighted. We're talking about uh, talking to some of the women who work in the community who used to farm a long time ago in the formal side. And they're saying that they don't farm anymore because it just gets so dirty when the air is released at night by Sibanye. And they were telling us stories about how it's just impossible to farm but also the women we, I work very closely with, the Sikala Sonke in the community, um, they tried to have a, a, a vegetable garden so that they could sell vegetables for the community, but the water was salty and the vegetable garden just, it never really um, uh, survived. It was just so difficult for them, one, to access water, but when they did access water, they talked about it being very, very salty. But in the community, there's also a lot of tensions, a lot of violence, a lot of crime and health challenges and all of these things. When you speak to people and you trace the regions or the impact or some of the influencing factors, the mind features. So those are some of the things we kind of saw when we were in Marikana. So in terms of justice, the big question that we were asking in this report, justice people are saying, what are you talking about? What justice is there when you come to our community and you see the way we live and you see how much platinum at the mob at the moment is? What, what is that? What's justice? What's fair? What's fair about these living conditions? Uh, widows were also saying the same thing. They are children that we managed to speak to. I think Nurin's going to speak to that. Uh, but also for the injured workers, people asking us, what do you mean by justice? Uh, what do you mean have things changed? 
uh, when you look at me and I'm still here and these are my living and working conditions. But one of the things that workers also stressed and families also stressed was this apology. Uh, one apology, but also taking off responsibility by London, by Sibanya, excuse me, feeling like Sibanya is just also not taking responsibility by buying London. They were also buying responsibility from London and they've sort of evaded all of that. So people were saying that they are still demanding dignified living conditions, dignified lives. And that's not been their experience. Okay, I'll hand over to you. Thank you so much. Thank you for, for the all of you. Um, now we will continue with the intervention by, by Miriam and Fossi. Uh, vielen Dank, Asanda. Um, Falls es bei der Übersetzung Probleme hat, wir haben auf jeden Fall die Studie, von der Asanda spricht, auch komplett auf Deutsch. Nachher natürlich noch was zur Verfügung stellen. Wir bleiben in Südafrika und ähm, ich freue mich, hier Miriam Tolsi, Journalist aus Südafrika, begrüßen zu dürfen. Und der ebenfalls über seine Erfahrungen ähm, mit der amerikanischen Community vor Ort teilen wird. So, um, Liren, thank you so much for being here tonight and also to report your perspective and experience with the Marikana community and what has been done, not so much done, other than the last time. Thank you. Thank Genau, noch ein Hinweis zur Übersetzung. Wir hatten das so gedacht für Personen, die ähm, nicht Englisch verstehen, dass wir ähm, genau über eine Kopfhörer und Handy schicken zu. Aber wir können nachher noch mal dann alles zusammenfassen. Der weitere Teil wird dann auch zu euch schreiben. Thank you so much um, for the invitation. Thank you for being here. Amanda, thank you for as always being on point and uh, very powerful. Um, I, I think this talk is a bit more personal. Uh, I think Asanda's laid out um, extremely well the situation in Marichana now. Um, mine is just to, I suppose, talk about the experience of being a journalist and working on a project where we've documented what happens to those most intimately affected by Marichana over the last 10 years, the families um, and, the, and the surviving mine workers. Um, it's something that I don't usually do. I put myself into that space as a journalist, but here we go. Um, even though I only became familiar with Andres Mklapula and Senero after his life ended, he's an, he, he is a hero of mine. Andres was brave and steadfast. He stared death in the face with a willing regard. At midday on 16th August 2012, when AMCO President Joseph Machindra went to the coffee at Marikana to beg mine workers to end their week-long week wildcat strike or face being killed by police, several men stood up to respond. Andres Nsenyeho was one of them. Based on what he had seen and heard at the police's joint operational <coughs> operation command on London property, Matunjua had, on bended knee, reminded the mine workers of the cheapness of black lives on the African continent. He told the, man, he told the men that representatives from, from London had betrayed their promise to meet with workers that morning to discuss their demands for 12 and a half thousand rand. He had been with the police, Matunjua said, and there was death in the air. As he had done on 13th August, when police and striking mine workers encountered each other near a railway line between Kareem 3 mine shaft and the copy, Andres Ntenyeho was one of the first to stand up and speak. He said he realized his black life had little value to the company or the South African government because he lived their oppression every day. Ntenyeho said he was willing to die because he believed what he was fighting for was not merely a wage increase. He understood this, the strike to be a principal stand against a system of racial right capitalism, which had degraded his ancestors and his family for long enough. If London was not prepared to meet with him and his comrades to end the strike, then the, then the only other resolution would be their deaths, he stated defiantly. He was tired of the abuse. Soon afterwards, the men started singing Senzeni Na, what, what have we done? That most funereal of anti-apartheid struggle songs. Later, as police rolled out barbed wire and armored vehicles fired up the engines, the striking mine workers, worried by this activity, decided to leave their vantage point and return to their homes in the shacklands that surrounded London's platinum mining operations, and still do. The striking mine workers of the lead group were channeled to its police waiting for them, armed with R5 rifles and other semi-automatic weapons, the kind which can blow a man's face off in a millisecond. In that lead group of men were the strike leaders, including Vincent Yeho, 
in Zontolo, Magiliwana, and Mambushna would later be mythologized in public imagination as the man in the green blanket. At just before 4 p.m. on 16th August, the men in this lead group were fired upon by the line of heavy armed police. A, fa a fatal eight second fusillade would lead to 17 deaths at the cattle kraal, described as scene one at the Marikana Commission. Ten years after 10 years, I've come to understand that killing as Winston Mankunku's Yakali Komo. For those who, who, who do not know South African jazz, Yakali Komo was a composition uh, by Winston Mankunku, a saxophonist um, in the 1970s. Uh, and he used, Yakali Komo means the, the, the bellow of the bull. Um, and he used that sound that the, that, the, that the bull makes as it goes to its slaughter as a metaphor for the black condition in South Africa in the 70s during apartheid. Um, 17 men were killed in front of the television cameras of the cattle crowd. 17 more were hunted down and killed at a second hill, nearby hill, where they had sought refuge. 11 of those men were shot in the back, four in the head or neck. The entry and exit wounds of those bullets and the positioning of their bodies, they were hiding or running away, confirmed the murderous intent of the ammunition and the police, still unknown 10 years later, who pulled the triggers to expel those bullets. Mine workers hiding in the bushes and between rocks, like Shadrach and Shamba, talked of watching surrendering comrades being shot at by police. Examining the various media footage of scene one from different angles, it is easy to discern Andres and Sonia. As he did at the coffee hours earlier and at the railway line three days previously, he stands ramrod straight, upright, literally head and shoulders and torso over his comrades, most of, most of, them, most of whom are crouching down as they move hugging the curve of the cattle crowd. They move slowly, deliberately, certainly not charging, as forensic evidence submitted to the Marikana Commission would confirm, thus refuting the police claims of their being attacked by mine workers. The men are hiding from, from the hail of bullets, pulling their blankets closer over their faces to shield themselves from the effects of the tear gas and the dust being churned up by the bullets. In contrast, Insigniero stands tall, unremitting, unarmed, unbarred until a police bullet tears through his throat, murdering him instantly. Police video footage from, from 13th and 16th August established Insaniero as one of the strike's leaders and a political and moral lodestar for a group of men whose demand for more money was based not just on the financial need, but also on an attempt to reclaim the dignity from, from a mining sector and a migrant labor system that had broken many black men and their families before that. Having over the past decade, played and replayed the forensic evidence submitted to the Marikana Commission countless times, I feel I have some sense of men like Itzaniero and Nopi. I know them to be disciplined in their protests and unwavering in their agency. I have seen Nopi's wide toothy grin and the playful sparkle in his eyes. I have seen that same face in a photograph made unrecognizable after its obliteration by R5 rifle bullets, a testament to the bloodlust of the police seeking revenge for the deaths of two of their members earlier that week, but also their affinity for murderous violence, which is both historical and contemporary. Woeful evidence of the ANC government's inability, despite the passing of decades, to transform the South African police, who, according to law, should never have been aiming so high. A police who, according to evidence, had decided to use live ammunition because of political rather than policing reasons, and economic reasons, I, I would add. Um, from the evidence, I know Insigniero to be part of the strike's moral conscience. With a clarity of purpose, he spoke <laughs> truth, his truth to power, to the police, to lawmen, and to organized labor, the, Na the National Union of Mine Workers, which was a majority union at the time. All of these, Insigniero felt, had betrayed him and his comrades in some way or the, or the other. He was a brave man. I have also known him as a disciplinarian father to his five children, a man who loved the Kaiser Chiefs football team and who would shout at the television in anticipation and anxiety every time the Pepeni Glamour Boys played. He would admonish players as Mukus for, for missing a goal and suggest that they, would, they could have done better. And Sinyeho had a sweet tooth and loved eating peaches and cream while watching Rambo movies. I know all of this from his family, from his wife Agnes and their offspring, Taban, Intabiseng, Mankiti, Muketsi, and Refilwe. Piecing people together after they are dead is a haunting task, humbling too. It is also forensic, social, familial, uneven, intimate, and messy. Doing so through a process of slow journalism over the last 10 years has blurred ideas of what we as journalists do and what kind of relationships we develop with the people whose stories we include and attempt to amplify. 
Since the massacre in 2012, photojo so photojournalist Paul Borges and I have documented what, what has happened to some of the mine workers who survived the massacre, and 43 of the 44 families who lost loved ones at Marikana, a project we call After Marikana. Such a violent rupture in post apartheid South Africa required some attempt to reflect upon its meaning, both then and over the years. We attempted to do this by following the journalistic impulse to seek out and document the consequences felt by those most directly affected by post apartheid South Africa's first and bloodiest massacre, the 44 dead men's families and some of the surviving comrades. On the first anniversary of the massacre, Paul and I published a 24 page supplement in the Mail and Guardian newspaper in which the stories of, the, of these men, their families, and their communities began to emerge. Having spent large chunks of that year after the massacre driving through and getting lost often in the sprawls of Ponderland in the Eastern Cape, the mountains of the Sutu, Swaziland's bush, and the dark recesses of mining, town, mining and processing towns like Marikana and Sasselberg, one thing was clear. Marikana had changed families and communities across South Africa. And it certainly changed how they see their relationship with their democratically elected government, we observed at the time. <laughs> Writing then, we thought the project would last for another year at the very least, perhaps in an echo of what the men on the mountain sang searchingly about that fateful and fatal day in August 2012, we pledged to seek the answer to two questions. What have we, all of us as South Africans complicit in a failing post-apartheid moment done? And what happens after Marikana? We aim to investigate the real cost of Marikana to families, to communities, and through this microscope of the intimate, the strange new South Africa that Marikana had ushered in. We pledged to do so using the social documentary approach to go back, to return. In that commitment was the recognition that the characteristics of photography, certainly in the works of so many South Africans like Santo Mafokeng, Omar Baisha, David Goldblatt, Cedric Blan, and others, when transmuted onto the national narrative and how South Africa, South Africa understands herself, helps to refract and illuminate the meaning we render unto ourselves. That photography and journalism of this nature add a depth to knowledge, texture to understanding, and brought out the detail in this country, especially in telling such intimate stories of violence and trauma and the aftermath. Over the last 10 years, we have produced investigative journalism that is both forensic and social in its approach. We have been involved in organizing and hosting an exhibition and, and public engagement program at South Africa's National Arts Festival, which has spilled over into pop-up exhibitions and art-making workshops in mining affected communities around the country. We have returned to Marikana and the families to continue to doc document. The intention has been to challenge the collective amnesia of the past while confronting an authoritarian, decaying political present. The results, I would like to believe, was an exploration of loss, intergenerational trauma, history and memory, migrant labor and mining, the messy contradictions of family, and the bittersweet ironies of lives recovered after death. An experience which demanded audience, audiences ask what they, their loved ones, and post apartheid South Africa has lost in the past decade. Are we all Marikana? This is a haunting question that asks us to take responsibility of our collective failures as communities and a country over the past 30 years. A question which behoves us to reclaim our political agency, recognize the social compact we agreed upon in our constitution. What is clear is that very little has changed for the widows still cleaning the toilets and offices of the mine where their husbands died. There has not been a single prosecution of any of the policemen involved in the killings of 2012, and this is 10 years later. The socioeconomic conditions of the communities around Marikana, as Asanda has demonstrated, remain. The shack dwellers still do not have running water, electricity, proper housing, sewage, and refuse removal. Extractivism continues unabated despite the earth telling us that she has had enough, while humanity careers towards the extinction of species, including ourselves. I'm cynical and old. I'm a hack. And the last decade of documenting the effects of Marikana on this most intimately, on this most, on those most intimately affected, has sucked out much from me. Perhaps one glimmer of hope I desperately, desperately hold on to is that the new agencies demonstrated by the families of the dead men, despite their precarious positions. Rural women have cast off the strictures of traditionalism and patriarchy to assert themselves where they can on their own terms. A new politics which is developing out of the next generation of Marikana, the children who have stood witness to their fathers being killed 
and their siblings committing suicide because of intergenerational trauma. The surviving mine workers like Mzo Magidiwana who remain militant and radical in their demands for their rights and a transformation of the mining industry on which Africa's economy is based. All this makes me ask a new question. No longer what have we done, but perhaps an echo of Lenin's pestilential question. What is to be done? Thank you. Yeah, you know, it's a bit of a problem. Funktioniert das mit der simultanen Übersetzung von Melderaum? Okay, ja, dann entschuldigen Sie bitte die technischen Probleme. Ich versuche noch mal ganz kurz, Neil Tolsi hat gerade anhand seines Konzeptes des langsamen Journalismus zwei Aspekte dargestellt, wie ähm, ja, es einmal zum Streik kam, wie auch die, die AkteurInnen dieses Streiks äh, waren, wer diese Personen waren und auch wie die Betroffenen, auch die Überlebenden heute noch äh, davon betroffen sind. Und er hat ähm, anhand von Personen auch dargestellt, ähm, wer diese Personen waren, ähm, nicht so wie sie hießen, sondern ähm, was sie ausgemacht hat, sowohl damals beim Streik, und die erschossen wurden, als auch dann die Personen, die überlebt haben und auch ähm, die Angehörigen, die Kinder. Und ähm, genau, wir bleiben ähm, bei einem auch sehr schwierigen Thema. Ähm, und nochmal ein Hinweis für die Personen, die hier im Raum sind. Wir wechseln jetzt wirklich zum deutschsprachigen Teil und ähm, es wird eine kleine Flüsterübersetzung hier noch von Deutsch und Französisch geben. Also nicht wundern, wenn wir uns kurz flüstern hören. Und zwar blicken ähm, wir jetzt nach China und ich darf herzlich begrüßen Hayo Görmann. Er ist der Leiter des Berliner Büros des Weltkongress der Uiguren. Und ähm, auch in, in China ist er auch im BSM mit zwei Joint Ventures in der Uiguren-Region aktiv. Und dort ist eigentlich unheimlich gut dokumentiert, dass jetzt durch die China Cables und auch die, die Xinjiang Police Files der Genozid, der Völkermord, den die Uiguren und Uiguren dort erleiden müssen. Ähm, und ja, hey, du wirst uns hier kurz berichten, ähm, noch immer die Situation so aussieht und die Forderung oder auch die, die Verbindung zu der Sätze. So, herzlichen Dank. Äh, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, sowohl in diesem, aber auch in unserem Online-Raum, die unsere Veranstaltung dann verfolgen. Ähm, ich mit, äh, mit meinem äh, gebrochenen Deutsch und mit auch innerer Aufregung versuche ich in, äh, in, in so kurzer Zeit wie möglich äh, unsere Anliegen äh, kurz zusammenzufassen. Erstmal ganz kurz über mich, Person. Äh, ich, mein Name ist Hanyu Turban, wie schon äh, Turban gesagt hat. Und nochmals herzlichen Dank in diesen Gelegenheiten, dass äh, wir diese Gelegenheit sowohl heute, aber auch morgen äh, angeboten haben, äh, so wir äh, die, die Stimme äh, und auch unsere Anliegen äh, mit, mit Ihnen äh, teilen zu dürfen. Äh, mein Name ist nochmal Hayyur Kürban, ich bin gebürtiger Uigur, äh, eine äh, türkstämmige äh, Bevölkerungsgruppe in dem Nordwesten von China. Wir nennen unsere Heimat alles Ost-Türkistan, während die chinesische Regierung sie alles autonome Gebiet Xinjiang bezeichnet, während äh, Xinjiang auf Chinesisch neue Grenze, neue Gebiete bedeutet. Ich kam äh, vor gut 17 Jahren nach Deutschland zum Studium. Äh, in, den, in den guten alten Zeiten war es noch, äh, noch möglich gewesen, äh, diese Gelegenheiten äh, zu nutzen. Äh, sich äh, auch in akademischen äh, Ebenen zu verbessern. Ähm, genau. Ähm, habe ich jeweils äh, in München und Berlin äh, Wirtschaftsinformatik, aber auch Finanzwirtschaft und Rechnungsbildung studiert, auch in verschiedenen Branchen, alles äh, weit in der Angestellte im Rahmen äh, im Bereich Rechnungswesen und Finanz gearbeitet, bis ich äh, 2020 äh, meine Karrieremöglichkeiten äh, aufgegeben habe, äh, um das, äh, und die Öffentlich, Öffentlich, Öffentlichkeit, aber auch politische Arbeit äh, für die Menschenrechtsbelange der Union zu leiten. Ja, ja. Ähm, warum es, also ähm, BASF, eine der führenden deutschen Unternehmen, 
ist auch äh, in China äh, sehr engagiert, tätig. Das ist ja keine äh, unbekannt, unbekannte Situation. Aber was ist das eigentlich mit dem Schicksal der Uiguren zusammenhängen? Das versuche ich Ihnen erstmal äh, äh, zu erklären. Ähm, seit gut sieb, über sieb, sieben Jahren, also seit gut äh, über sieben äh, Jahrzehnte lang, hat die chinesische Regierung äh, in der uigurischen Region Ost-Türkistan oder Xinjiang äh, versucht, die heim heimische Bevölkerung durch eine stetig wachsende Unterdrückungs- und Assimilationspolitik äh, zu ändern, äh, da die Bevölkerungsgruppe der Uiguren sowohl sprachlich, aber auch religiös in der Identität ganz andere äh, ganz anders ist, was die, ähm, was die äh, Mehrheitsbevölkerungsgruppe der Han Chinesen sind. Die chinesische Regierung haben auch in den letzten sieben Jahrzehnten lang unterschiedliche Politik und Bewege geführt, manchmal hart, manchmal etwas freundlicher, so dass äh, die chinesische Regierung der uigurische Bevölkerungsgruppe, wie sie dann auch in Tibet jahrelang zu versuchen, äh, zu den Mehrheitsbevölkerung, äh, die chinesische Bevölkerungsgruppe zu integrieren und zu assimilieren letztendlich. Und diese Politik hat im Jahr 2000, spätestens 2017, einen Höhepunkt erreicht. Nachdem äh, der aktuelle chinesische Staatspräsident Xi Jinping in 2014 in die Macht kam und wir hatten eine Reihe von Politik, der Unterdruckung in die Wege gebracht, die noch nie in der, in, der, in, der, in, der, in der jüngsten Geschichte noch nie da gewesen war. Im Rahmen dieser Politik hat die chinesische Regierung in der uigurischen Region mehr als 1700 äh, Internierungslager überall verteilt, in atemberaubende Geschwindigkeit von zwei bis drei Jahren gebaut, in denen sie laut Beschätzungen der Vereinten Nationen und einige Regierungen mindestens 1,8 bis 3 Millionen Uigurinnen in diesen Internierungslagern gegen billigen Gründen ohne gerichtliche Verfahren oder Verurteilungen auf unbestimmte Zeit eingesperrt, täglich gehirngewaschen, Frauen vergewaltigt sterilisiert und die Kinder von ihren Eltern getrennt haben. Und diese schreckliche Politik der chinesischen Regierung, die, die am Anfang vor 2000, also vor 2018, hat die chinesische Regierung stetig bestritten, dass sie solche Unternehmungslager unterhalten. Nachdem die internationale Journalisten, Forschungen, also, also äh, Forscherinnen, und Menschenrechtsorganisationen immer mehr neue Details über die Internierungslager äh, veröffentlicht haben, hat die chinesische Regierung dann endlich zugegeben, dass sie solche Lager unterhalten, aber nicht zum Zwecke, die Bevölkerung zu unterdrücken, sondern für sogenannte Umerziehung. Im Rahmen, Im Rahmen dieser Politik äh, wurde die chinesische Regierung äh, versucht, die uigurische Bevölkerung von ihrer eigenen kulturellen Identität zu trennen, diese umzuformieren, von ihrem Glauben abzuhalten und sie auch eine andere Menschen umzuformieren. Und äh, das, hat, äh, bis, das hat nach, den, äh, also nach, nach der Veröffentlichung der einige sehr detaillierte, äh, detaillierte Einzelheiten über die Politik und ihre Umsetzung die zum Beispiel im Rahmen der äh, jüngsten, äh, jüngsten, äh, jüngsten Leaks, wie zum Beispiel die Xinjiang Police Files, aber auch etliche andere äh, Dokumente, die die chinesische Regierung, äh, die, die, äh, die von den inneren Sektors der chinesischen Regierung in die Öffentlichkeit gel äh, gelandet wurde, hat die chinesische Regierung auch äh, Erklärungsnot, aber wir haben ständig beschritten, dass es dafür den guten Zweck gegeben hat. Die Weltmannschaften hat das nicht im Bericht in Kauf genommen und so, dass mittlerweile äh, zehn nationale Parlamente, darunter äh, Europäische Parlament und Frankreich, die Parlamenten von Frankreich, 
Belgien und nicht zuletzt Niederlande hat die äh, Politik der chinesischen Regierung gegen die Uiguren alles genutzt oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit abgestempelt. Und äh, das äh, deutsche, äh, also dass der, dass der deutsche Bundestag hat sich zwar noch nicht mit der Thematik eine offizielle Stellung genommen, aber der Menschenrechtsausschuss hat äh, in den, äh, zum Ende letzter Legislativperiode die chinesische Politik alles Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeschlossen. Und in dieser Region hat, also im Parallel zu der Internierungslagerpolitik, dass die chinesische Regierung spätestens Anfang 2000 17, äh, 17, also mit, mit voller Herd umgesetzt hatte. Die chinesische Regierung haben auch äh, die äh, sogenannte, äh, äh, sogenannte äh, Arbeit, die Armutsbekämpfungsprogramm auch in die Welt geleitet, wo eigentlich diese heutige Zwangsarbeitspolitik äh, der chinesischen Regierung verstanden wird. Die chinesische Regierung im Parallel zu der Ernährungslage, wo Millionen von Bildungen also festgehalten werden, haben auch, also meist in der unmittelbaren Nähe der Internierungslager Produktionsstätte errichtet. Die chinesische Regierung haben auch äh, die lokale, aber vor allem auch äh, die großen äh, Unternehmen, die meist oder normalerweise in den östlichen Küstenregionen produzieren, mit einem unschlagbar günstigen staatlichen Förderprogrammen in der, in der Region eingebracht, sogar auch teilweise verpflichtet, Unternehmen verpflichtet, dort Produktionsstätte einzurichten und wir haben neben der günstigen, äh, äh, günstigen Naturressourcen, sprich Land, äh, also, äh, also Gewerbegebiete, äh, also äh, günstige Anschließung an, 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 an Energieressourcen, aber vor allem auch die äh, Zwang ist also eine, eine große Anzahl von ökologischen äh, Häftlinge zu verführen, also zur Zwangsarbeit verpflichtet haben. Wir haben zum Beispiel auch die Kolleginnen, ähm, ähm, Kolleginnen die also einen wunderbaren Vortrag äh, abgehalten haben, wo er gehört, dass es eigentlich auch in den verschiedensten Teilen dieser Welt äh, Zwangsarbeitpraktiken äh, Praktiken existieren. Aber wenn diese Zwangsarbeitpraktiken in China wirklich von den anderen unterscheiden ist, dass es von der Staat gewollt, von der Staat geplant und umgesetzt wurde. Und das ist eigentlich der Staat, also eine feste staatliche Politik, äh, die Unternehmen sowohl mit der wirtschaftlichen Förderung in, den, in, den, in der Region einzurücken und, und meist unmittelbar in den Internierungslagern mit der Produktion zu beschäftigen, in denen auch eine große Anzahl von den äh, von, äh, von ökologischen Mitarbeitern zu befinden. gestellt haben, auch verpflichtet. In, in, in diesem Raum ich eigentlich über also mehr darüber erzähle, ist, weil es eine, eine, eine strukturelle, eine strukturelle also, äh, äh, Hintergrund in der Region besteht, wo auch internationale Unternehmen, darunter auch solche Unternehmen, Autokonzerne wie Volkswagen und nichts wird auch BASF äh, dort äh, mit, also auch Produktionsstätte haben. In diesem, in diesem schwierigen Situation, wovon die auch, ja, es ist auch nicht bestritten, dass es, dass es eine Missstände vor Ort gibt, ja, lassen sie trotzdem, äh, trotzdem also, äh, Produktion äh, weiter zu betreiben, äh, mit, verschiedenen, äh, also, äh, mit verschiedenen Begründungen, das sei äh, eine Joint Venture, äh, eine Joint Venture äh, Unternehmen, wo, worüber sie angeblich keinerlei äh, kann da Kontrolle haben. In diesen, äh, in diesen, in diesen Gebiet, Gebieten, wo, äh, wo mindestens zehn nationale Parlamente, äh, Parlamente feststellen, ein laufendes Genozid stattfindet, werden deutsche äh, wo die internationale Unternehmen, vor allem auch die deutschen Unternehmen, weiterhin dort tätig. Mit also, also was wir bis dann wissen, ist äh, von Volkswagen und wir als selbst, dass die beiden Unternehmen dort ihre äh, Fabrik, äh, ihre, 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 ihre Betriebe haben. Aber, äh, aber äh, viel, äh, viel wichtiger ist auch, dass sie äh, äh, 
Produkte in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Fertigungsstufen von den, also von den Unternehmen beziehen, die nachweislich mit der biologischen Zwangsarbeit produzieren. Und genau, das, sind, das, sind, das ist das Thema, was ich heute mit Ihnen auch mit Ihnen sprechen möchte, damit ich die, die Zeit für die nachfolgenden Vorträge nicht allzu viel brauche. Höre ich jetzt mehr auf, äh, aber ich freue mich auf den äh, Anschluss, mich zu finden. Herzlichen Dank. Ich habe mich genau. Vielleicht dazu zur Info: ähm, Wir hatten ja noch Sonja Meister, der Organisation Urgewalt angekündigt, aufgrund eines positiven Covid-Kontakts kann sie heute nicht bei uns sein. Aber deswegen haben wir auch ein bisschen mehr Zeit noch zu diskutieren, bei welchem Anschluss. Wir haben aber noch zwei Vorträge und ähm, ich bitte Sie, ähm, wir gehen jetzt von China ein bisschen bleiben, vielleicht in globalen Perspektiven, was ein weiteres großes Geschäftsfeld der WSF angeht, nämlich die Vermarktung von Agrargiften von Pestiziden. Und ich freue mich, dass äh, Peter Klausing vom Pestizid Aktionsnetzwerk Deutschland von Germany heute bei uns ist. Ähm, es gibt eigentlich keine Person, die genauer darstellen kannte, was das Problem beispielsweise von Glyphosat bei Bayer ist. Aber auch ähm, Produkte der BSF, wie Glyphosinat, ähm, was wir von Bayern bekommen haben, durch die Übernahme von Monsanto, sind höchst problematisch. Was wir aber seit Jahren kritisieren, ist, dass in der EU verbotene Wirkstoffe äh, in Märkten, vor allem in Bayern Süden, auf der BSF massiv vermarktet werden. Und Peter, genau, du kannst dazu noch Haben wir das eigentlich alles schon gesagt? <lacht> aber ich werde noch ein bisschen kurz verpassen, auch im Interesse der Diskussion. Ah, danke für die Einladung und ich will ganz kurz mit etwas anfangen, was mit BASF gar nichts vordergründig zu tun hat. Wir haben in zweijähriger Arbeit äh, eine globale Schätzung der akuten, unbeabsichtigten Pestizidvergiftung gemacht unter Auswertung von 800 wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln und haben berechnet, und das ist die erste Schätzung nach 30 Jahren, die letzte war von der WHO gemacht worden, und kommen zu der Zahl, dass jährlich 360 Millionen Pestizidvergiftungen auf der Welt stattfinden. Mit Pestizidvergiftungen sind jetzt keine tödlichen Vergiftungen, die gibt es auch, die sind deutlich niedriger gemeint, und auch keine Suizidversuche, sondern das wird den Landwirten während ihrer Arbeit, ihrer täglichen Arbeit passiert. Und ich beziehe mich darauf, weil die, das Auftreten von Vergiftungssymptomen nochmal ein ganz anderes Niveau, ein ganz anderes Level an, an Exposition, an Vergiftung darstellt, als das, was über die Nahrung mit Rückständen oder über die Luft äh, eingeraten wird. Es ist also eine sehr große Zahl, das sind geschätzt etwa 40 Prozent äh, der Landarbeiter, weil die äh, im globalen Süden, weil diese Vergiftungen treten fast ausschließlich in Ländern aus Südamerika, aus Afrika, aus Asiens auch. Und wenn wir uns dann vor Augen halten, dass Konzerne und dazu gehört die BASF eben auch Pestizide weiter und runter exportieren, die in der Europäischen Union aus Gesundheits- und Umweltgründen verboten sind, dann kann man sich an den fünf Fingern abzählen, was das für die dortige Bevölkerung bedeutet, dass nämlich Missbildungen von Neugeborenen, Krebshäufigkeit, und viele andere Krankheiten äh, aufgrund der höheren Exposition mit größerer Wahrscheinlichkeit und größerer Schnelligkeit auftreten als bei uns. Und bei uns gibt es auch epidemiologische Daten, die das dann belegen. Ähm, wir als pestizid Netzwerk in erster Instanz zusammen mit zwei anderen, also mit einer anderen NGO in, in Kota, und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dem Büro Südafrika, arbeiten seit mehreren Jahren daran, auf ein Gesetz hinzuwirken, was einen das, den Export solcher Pestizide verbietet. Und wir sind kurz vor einem Teilerfolg. Also mit dem 
Wechsel der Regierung äh, und der grünen Besetzung des Landwirtschaftsministeriums ist also eine Verordnung, die ein solches solchen Export aus Deutschland verbietet, ich sage jetzt mal salopp in der Pipeline ihrer Waffen, dass es im Oktober in die Bundesratsabstimmung kommen wird. Der Gesetzesentwurf ist noch nicht öffentlich, aber existiert, also der Referentenentwurf existiert bereits. Und wenn es uns gelingt, mit unserer Öffentlichkeitsarbeit und unserem Campaigning äh, dieses Gesetz auch tatsächlich oder diese Verordnung äh, Wirklichkeit werden zu lassen, dann werden zumindest Pestizide, die aus Gesundheitsgründen verboten sind in Deutschland und demzufolge in der EU. Äh, und zwar nicht die Wirkstoffe, sondern nur die eigentlichen Pestizidprodukte. Das ist eine Unangenehme Einschränkung, weil wir wissen, dass äh, die Konzerne von BASF eben auch äh, runter Wirkstoffe auch exportieren und äh, an andere Chemieunternehmen verkaufen, äh, die dann das weiterverwenden. Äh, die Diskussion, die wir schon mit Frau Klöckner hatten und die uns immer wieder begegnet, ist, äh, das würde ja nichts helfen, wenn wir und, äh, und die EU, da gibt es auch Bemühungen, ganz konkrete Bemühungen und, und ein Draft, ein Entwurf der Kommission. Äh, wenn wir uns diese Beschränkungen auferlegen würde, dass alles nach China gehen oder irgendwo anders in Südamerika produziert werden. Unsere Antwort ist, äh, natürlich wollen wir ein globales Verbot, aber die Motivation der deutschen und der europäischen Regierung wird wesentlich größer sein, wenn sie bei sich selbst erstmal oder Haustür gekehrt haben und ein deutsches Gesetz verabschiedet haben, als wenn äh, man sich darauf ausruhen kann, dass man sich nicht einigen kann. So, das vielleicht kurz als Charakterisierung mein, des Grundes meines Hierseins, weil ich morgen zur Hauptversammlung zu Glyphosinat, auf das Thema schon Bezug genommen hat, und zu Epoxyconazol, das ist ein ureigenes. Produkt von Bayer, von, von, von DSF, bei Bayer bin ich ja Freitag, <lacht> das eben nach wie vor exportiert wird und von denen verbunden ist. Gut. Ja, vielen Dank, Peter, für den Beitrag. Und jetzt äh, noch ein letzter Beitrag. Also, wir sind gestartet, wir sind zwölf Amerikaner, sind dann über China aktuell haben wir nochmal eine globale Perspektive eingenommen ähm, in Bezug auf die Pestizidvermarktung. Und ja, große Themen, massive Menschenrechtsverletzungen, ähm, aber auch Doppelstandards, soziale Ungleichheit. Und jetzt wollen wir mal nochmal auf die lokale Perspektive direkt hier auf den Standort Ludwigshafen zu sprechen kommen. Ich freue mich, dass äh, Peter Ludwig hier bei uns ist von Attac Ludwigshafen Mannheim. Und ähm, ja, nochmal hier... Ort uns darstellen wird, ähm, was aktuelle Probleme angeht, ähm, wo man auch eigentlich denken müsste, bei einem Weltkonzern, dem größten Chemiekonzern der Welt, am Standort hier, ähm, das ähm, ist auf jeden Fall der Liebe in Frage, das wird auch BFF nicht müde zu betonen, aber es gibt noch weitere Sachen und äh, Friederike, äh, genau, du hast das. Okay, danke schön. <lacht> Ich muss euch jetzt mit ein paar Zahlen sagen. Ich bin, wie er schon sagte, Tim, man schon sagte, bei Antag Ludwigshafen. Antag ist bekannt dafür, dass die Organisation sich mit Steuern befasst. Und ich war bei der BASF IT Services beschäftigt und war da auch Betriebsrätin und bin zurzeit auch bürgerschaftliches Mitglied im Sozialausschuss der Stadt Ludwigshafen. Also, Ludwigshafen hat 170.000 Einwohner und das ist Hauptsitz des umsatzstärksten Chemiekonzerns der Welt, BSF. Sie hat weltweit 111.000 Beschäftigte, sechs Verbundstandorte und 233 weitere Produktionsstandorte in 91 Ländern. In 2022, also letztes Jahr, hatte die BASF einen Umsatz von 87 Milliarden Euro, sind 87.000 Millionen. 
und ein Ergebnis von 6,8 Milliarden. Die Zahlen sind wichtig, wenn man es später sich Ludwigshafen betrachtet. Allein am Standort Ludwigshafen arbeiten 35.000 Menschen und noch mindestens etwa 15.000 Kontaktoren. Es können auch mehr sein. Das sind Leiharbeitskräfte, meist über Subzugunternehmen und meist, nicht immer, aber meistens zu sehr niedrigen Löhnen. Die BASS schüttet dieses Jahr an die Aktionäre eine Dividende von insgesamt 3 Milliarden Euro aus, also 30.000 Millionen. Im ersten Quartal dieses Jahres hatte sie bereits wieder einen Gewinn nach Steuern von 1,56 Milliarden Euro. Dass Ludwigshafen ein Anhängsel dieses Konzerns ist, sieht man aus der Luft. Beherrschendes Bild sind die Hochstrafen. Denn in möglichst kurzer Zeit müssen Zehntausende von Pendlern zu den Werkstoren gelangen. Diese Infrastruktur war und ist teuer und sie ist inzwischen marode. Beide Hochstraßen müssen seit Jahren saniert bzw. abgerissen werden. Eine wurde abgerissen vor zwei Jahren, müssen ersetzt werden, kosten laut Plan 1,1 Milliarden Euro. Davon muss Ludwigshafen mindestens 200 Millionen Tagen plus die Baukostensteigerung in einer zwölfjährigen Bauzeit. Die Innenstadt ist für Bewohner und Besucher mittlerweile, Zitat, letzte Woche in der Rheinpfalz eine einzige Katastrophe. Jetzt kommen wir zu dem, was Ludwigshafen vor allem zeigt. Das ist ihre enorme Verschuldung. Sie ist eine der am höchsten verschuldeten Städte Deutschlands. Ludwigshafen hat 1,5 Milliarden Euro Schulden, das entspricht dem bisherigen Quartalsgewinn nach Steuer. Die Pro-Kopf-Verschuldung von Ludwigshafen ist mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt, nämlich 8.500 Euro pro Kopf. Das Eigenkapital der Stadt geht gegen Null, es ist kaum mehr kommunales Tafelsilber vorhanden. Für Kreditrück- und Zinszahlungen müssen neue Kredite aufgenommen werden. Was noch da ist, wird wohl in den nächsten zehn Jahren verkauft, denn in zehn Jahren will die Stadt gezwungen durch die Aufsichtsbehörde ein hartes Sparprogramm durchziehen und sie will schuldenfrei werden. Historisch ziemlich einmalig war, dass der diesjährige Haushalt von der Aufsichtsbehörde bereits kassiert wurde, noch bevor er der Stadt, dem Stadtrat vorlag. Er hatte ein Minus von 98 Millionen Euro. Nach vier Monaten Diskussion um Sparvorschläge und soziale Grausamkeiten, begleitet von gesellschaftlichen Protesten, wurde schließlich jetzt ein Haushalt verabschiedet, der Einsparungen von 42 Millionen Euro bei den freiwilligen Ausgaben enthält. Die Pflichtausgaben können Sie ja nicht kürzen. Das bedeutet ein radikaler Abstrich an sozialen und kulturellen Leistungen, an all dem, auf das vor allem ärmere Familien und Kinder angewiesen sind. Insgesamt ein enormer Abstrich an Lebensqualität für alle. Freiwillige Ausgaben sind zum Beispiel der Zuschuss für den ÖPNV, sind Zuschüsse für Vereine, Wohlfahrtsverbände, Finanzierung von Sportanlagen und von Bädern, Pflege der Grünanlagen, Kultur, Stadtbücherei, Musikschule, Hackmuseum, ernst block zentrum Theater, Frauenhaus, Sozialticket, Drogenhilfe, Notwohnung, Hausaufgabenhilfe, auch die Rattenbekämpfung, auch da soll gespart werden. Städtische Veranstaltungen, an all diesen Leistungen wird gespart. Die zentrale Veranstaltungshalle und viele städtische Immobilien sind sanierungsbedürftig. Gemeinschaftshäuser verfallen. In den knapp 50 Schulen in Ludwigshafen gibt es einen Sanierungsstau von 250 Millionen Euro. Notwendige Sanierungen werden jetzt wieder verschoben. Das ist Teil des diesjährigen Sparprogramms. Wie soll in einer solchen Stadt Klimapolitik und die Verkehrswende gelingen? Im sogenannten Dynamic Ranking von 71 Städten über 100.000 Einwohnern in Deutschland, was Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Lebensqualität, Wohnen und künftige Entwicklung betrifft, landet Ludwigshafen auf Platz 69. Unter anderem auch weil 2.400 Kita-Plätze fehlen und wegen des niedrigen Bruttoinlandprodukts pro Einwohner. Da steht Ludwigshafen an 71. Stelle, also an letzter Stelle. Man erkennt unschwer, diejenigen, die gut verdienen bei der BSF, ziehen es fort, nicht in dieser Stadt zu wohnen. 
Viele schütteln Tom und noch der Kopf, den Kopf, wie kann das sein? Bei einer derart finanzkräftigen Chemiegiganten vor Ort müsste die Gewerbesteuer eigentlich spulen und die Stadt gut ausgestattet sein. Es gibt Städte in Rheinland-Pfalz, die mehr Glück mit ihrer Industrie vor Ort haben. Ich möchte jetzt nicht von Biontech sprechen, in Mainz. Die sind in einem Jahr komplett schuldenfrei geworden und sind in diesem Ranking von Platz 48 auf 2 vorgerückt. Das will man nicht schon einfach nachmachen. <lacht> ja, ich rede jetzt mal von Ingeheim. Auch Sitz Böhringer. Ingeheim leistet sich einen kostenfreien ÖPNV nachts und an Sonn- und Feiertagen. In Ludwigshafen hingegen werden Straßenbahnfahrten spät abends eingestellt, um Kosten zu sparen. Ingelheim ist der Sitz des Pharmaunternehmens Böhringer, auch ein international agierender Konzern mit etwa halb so viel Beschäftigten wie die BSF, also weltweit etwa, etwas über 50.000. Die kleine Stadt Ingelheim mit einem Viertel der Einwohner von Ludwigshafen hat hier in 2020 im Corona-Jahr Gewerbesteuereinnahmen von 266 Millionen Euro bei einem niedrigeren Gewerbesteuerhebesatz als Ludwigshafen. Ludwigshafen kam im Corona-Jahr auf knappe 75 Millionen Euro Gewerbesteuer. Die BASF ist da komplett ausgefallen wegen Gewinneinbußen und so weiter. Also diese 75 Millionen haben die anderen Betriebe vor Ort gezahlt. Die BASF gibt in ihrem Geschäftsbericht für das letzte Jahr jetzt ein Gewerbe der Gruppengesellschaften in Deutschland an mit insgesamt 198 Millionen Euro. Ludwigshafen als Stadt hatte in diesem Jahr, also 2022, rund 170 Gewerbesteuer angesetzt. Da die restlichen Betriebe in Ludwigshafen schon im Corona-Jahr immerhin 75 Millionen entrichteten, darf man davon ausgehen, dass sie in besseren Jahren über 100 Millionen Euro liegen. Bleibt für die BASF ein Betrag, der weit unter 100 Millionen liegt. Sie zahlt ja insgesamt 198 Millionen, aber wir haben ja etwa 30 Standorte in Deutschland. Vermutlich bezahlen sie in Ludwigshafen kaum 50 Millionen. Man muss sich vorstellen, 50 Millionen und sie schütten jetzt 30.000 Millionen Dividenden an Dividende aus. Ne? Also, wie viel sie wirklich zahlen in Ludwigshafen, wissen wir ja nicht. Es gibt das Steuergeheimnis. Wenn sie mehr zahlen, sollen sie das morgen auch zählen. Auf jeden Fall kann man feststellen, in keinem Jahr von 2010 bis 2022 und auch in den Folgeplanungen vom Ludwigshafen mit all seinen Betrieben plus BASF auch nicht annähernd auf eine Gewerbesteuer wie in Ingelheim. Sie liegt immer unter 200 Millionen Euro. Wie kommt das? Dieses Geheimnis versuchte die grüne Fraktion im Europaparlament in 216 zu lüften, also in 2016. Initiiert durch den Wirtschafts- und Finanzexperten Sven Diegold, der mit Attac Deutschland gegründet hatte, beauftragte sie eine Studie zur Steuer Steuerstrategie der BASF. Das Ergebnis der Studie fasste Diegold so zusammen, die BASF hat ein perfides System zur Steuervermeidung aufgebaut. BASF optimiert im gleichen operiert im gleichen Steuersub wie Apple und Ikea. Zu Lasten der normalen Steuerzahler hat BASF in Europa 923 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust. Der Fall BASF zeigt, dass auch unter deutschen Unternehmen Steuervermeidung weit verbreitet ist. Die Untersuchung betrachtet die Jahre 2010 bis 2015 bei der Steueroptimierung, also Tax Optimization, sagt die BASF dazu, spielen eigenständige Tochtergesellschaften im Ausland eine große Rolle. Dabei nutzt die BASF vor allem die Steueroasen in Belgien, Malta und in den Niederlanden für ein paar Fragmente. Ich habe es jetzt ziemlich gekürzt aus dieser Studie. Im Zentrum des Sparmodells steht die, der von der BASF steht die Niederlande. Die Niederlande bieten dort ansässigen Unternehmen einen Nachlass auf Einkommen aus Lizenzen und Patenten. Lediglich 5% müssen davon versteuert werden. Über das holländische Firmennetz gelangen außerdem in der EU erwirtschaftete Gewinne die niedrig besteuerte Tochtergesellschaften auf Puerto Rico und in der Schweiz. In Malta nimmt eine großzügige Steuerbefreiung von sechs Siebtel auf Dividendenerträge. Die BASF Niederlande BV konnte zum Beispiel mit einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro eine Steuerlast, ihre Steuerlast auf 0,035 Prozent drücken. 
BASF wurde gefragt, was sie jetzt dazu sagt, nachdem diese Studie vorlag. Sie sagte, es liege, Zitat, in der Souveränität der einzelnen Länder, Investitionen mit steuerlichen Anreizen zu fördern. Man habe nicht mehr getan, als diese zu nutzen. Alles legal, leider wahr. Der Steuerexperte der BASF, Wolfgang Haas, erklärte vor einem EU-Ausschuss, Zitat, Steuern sind Kosten. Als bürgerorientiertes Unternehmen stehen wir gegenüber unseren Aktionären in der Pflicht, Kosten so gering wie möglich zu halten. Und selbstverständlich spielen nationale Steuern auch bei Investitionsentscheidungen eine Rolle. Auch wenn die Studie älter ist und mittlerweile die EU ein paar Steuerschlupflöcher gestopft hat, darf man davon ausgehen, dass das Steueroptimierungsmodell der BASF fortgesetzt, weiterentwickelt und verfeinert wird, wenn diesen Praktiken nicht endlich per Gesetz Grenzen gesetzt werden. Die Steueroptimierung ist nicht das einzige Bonbon für die Anteilseigner. Das andere sind die permanenten Einsparungen bei den Personalkosten. So hat Vorstandsvorsitzender Bruder Müller eine neue Runde eines Kostensparprogramms angekündigt. Nach Abschluss des Programms erwartet die BASF jährliche Kosteneinsparungen von mehr als 500 Millionen Euro in Einheiten außerhalb der Produktion, also in Unternehmens- und Servicebereichen, in Forschung und Entwicklung sowie in der Konzernzentrale, etwa die Hälfte dieser Einsparungen, werden am Standort Ludwigshafen erwartet. Es sollen insgesamt 5000 Arbeitsplätze abgebaut werden, davon in Ludwigshafen allein 2500. Ich behaupte jetzt nicht, dass die Schuldenfalle in der Ludwigshafen sitzt, nur der BASF schuldet ist. Es gibt noch etliche andere Gründe. Aber die Steuerstrategie der BASF hat einen gewichtigen Anteil daran. Was wir brauchen, sind eine internationale einheitliche Gesamtkonzernsteuer, Steuertransparenz, effektive Steuerkontrolle und einen breiten gesellschaftlichen Diskurs darüber und ein kritisches Betrachten der BASF, besonders hier im Raum, in Ludwigshafen, im Raum Ludwigshafen, Mannheim, die BASF darf nicht sakrosankt sein. Das ist sehr leider zu großen Teilen traut sich kaum ein Politiker oder so dass jemand etwas gegen die BASF zu sagen. Die Mannheimer hier und die Bekannten wissen das. Soweit mal von mir. Ja, vielen Dank. Auch für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist klar geworden, welche Bereiche sprechen wir in der Konzernkritik bei BASF haben. Ähm, welche Probleme, welche Herausforderungen, auch bestimmte Sachen zusammenzubringen. Ähm, genau, ich möchte jetzt auch, dass wir auch ins Gespräch kommen und auch in den Online-Raum mal schauen. Damit möchte ich beginnen. Ähm, es war möglich, währenddessen auch Fragen im Chatraum zu stellen. Da würde ich jetzt erstmal die Frage stellen und Wortfragen ähm, aufnehmen, bevor wir dann hier vor Ort auch Fragen aufnehmen. Wie sieht es aus? Genau, also eine Frage wurde gestellt zum äh, letzten Vortrag, Beitrag, ähm, genau, und zwar die Frage, wie wirkt sich die verheerende finanzielle Situation in Ludwigshafen auf die Bevölkerung aus? Gibt es da sehr viel Armut und wie sieht Armut aus? Ja, ich habe ja erzählt im Hof, dass das gute Inlandsprodukt äh, das niedrigste ist in diesen, von diesen 71 Fällen. Wir haben in der Innenstadt einen großen ähm, Anteil von Menschen, die von Hartz IV leben. Es sind 30 Prozent. Und es ist natürlich, äh, wenn man durch die Stadt geht, die Grünanlagen sind nicht gut gepflegt. Die Straßen haben äh, Schlaglöcher und ich habe ja gesagt, äh, die Gemeindehäuser verfallen in der Pfingstweide zum Beispiel. Der öffentliche Nahverkehr ist wirklich sehr bescheiden. Äh, man hat jetzt verhindert, dass sie die Stadtteilbibliotheken schließen. Da gab es Petitionen und Proteste dagegen. Sie wollten auch das Lied in, also die Übernachtungsmöglichkeit für Obdachlose schließen. Das wurde auch verhindert, das haben sie zurückgenommen. Aber es wird an allen Ecken und Enden gespart. 
Und entsprechend wird sich das aus. Das Kulturprogramm wird dann auch reduzieren. Also der Fallkurs und das Theater muss zum Beispiel 240.000 Euro einsparen. Genau, dann war noch die Frage, ob es dazu einen schriftlichen Bericht, schriftliche Ausführungen gibt ähm, zu dem Thema. Also gibt es da irgendwas Schriftliches zu, dass die Leute es nochmal nachlesen können? Zu der Verschuldung? Ja, ja, also zu, zu dem, was du gerade referiert hast. Also es gibt diesen Bericht der Grünen, den kann man runterladen. Also wenn sich die Leute melden, dann äh, der Dachverband britische Aktionäre gegen ist der Flugverschuldung. Ne? Okay. Ich kann vielleicht auch dafür sagen, weil ich zwar nicht Direktbürgerin schon Mitgliedstaaten bin, aber in der Vergangenheit und auch im Arbeitsfeld in Mitgliedstaaten mitarbeite. Und zwar im CUD, der von der Arbeitsagentur gefördert, die ganze Zeit äh, Bildungsmaßnahmen äh, hatte für zum Beispiel Leute, die auf dem Lebensweg äh, Probleme hatten, Schicksalsschläge. Und da hat es Bildungsgutscheine gegeben, für wieder ins Berufsleben einzugliedern. Und die wurden zum Beispiel jetzt mehr und mehr nicht mehr verteilt. Oder ähm, das waren zum Beispiel solche Berufe wie ähm, in der Altenpflege, Betreuungen. Das heißt, sie waren nicht mehr ausgebildet. Und die alten Leute haben dann noch weniger Personal, was ja jetzt schon knapp ist. Oder Schulbegleiter für Leute, äh, für Kinder, die in Schulen schwach sind, in den in Zeiten auch sehr viele schwache Kinder gibt, die werden dann auch nicht mehr ausgebildet, um dann die Kinder dort zu betreuen. Das wäre jetzt ein Beitrag von mir. Ja, danke. Ich möchte nur eine Zahl sagen. Es liegt lange her, in 78 war Ludwigshafen die drittreichste Stadt Deutschlands. Die fünftreichste. Damals hieß es die drittreichste, die das die fünftreichste. Aber die hatten genug Geld, um äh, Sachen zu finanzieren, die keine andere Stadt hat. Oder wenige Städte hat. Dass sie auch mal bezahlt haben. Das heißt, haben sie die Steuergesetze geändert. Ich weiß, aber das war dann schon 83, war, äh, hat die Stadt schon Schulden gemacht. Das war also unter der Probe oder noch vor der Zeit. Wo die die Gesetze so geändert haben, dass die plötzlich eine Vermeidung ohne Ende gefunden haben. Und die hatten wir vorher eben nicht. Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Online-Raum? Ja, dann gerne auch die Möglichkeit an die hier Anwesenden. Ähm, ich weiß, wir haben sehr viele Themen angesprochen. Ähm, wir wollten mal den Versuch geben, auch. Ähm, allgemeiner zu diskutieren, aber auch ein paar Verbindungen zu sehen. Ähm, genau, aber es sind genau die Verständnisfragen noch möglich an alle, die vortragen. Ja. Ja, ich habe an, an Sie, an den Grünen-Vertretern die Frage, äh, sprechen Sie für eine Organisation oder ja, woher kommen Ihre Informationen? Für wen sprechen Sie? Das habe ich nicht verstanden. Ach so, ja. Ähm, ich habe immer über meine Person gesprochen und äh, letztlich arbeite ich äh, für den Weltkongress der Uiguren, einen Dachverband, vergleichbar wie der Dachverband der kritischen Aktionäre, würde ich mal sagen, äh, das ist ein äh, Dachverband ansässig in München, besteht aus über drei äh, Dutzend äh, uigurische Menschenrechtsorganisation weltweit verteilt, überwiegend in den äh, westlichen, aber auch in nordamerikanischen Ländern. Mhm. Und äh, wir arbeiten eng zusammen, äh, in denen wir für uns also drei Aufgabenfelder Aufgaben und Aufgabenfelder festgelegt haben. Ähm, nämlich eine Menschenrechtsorganisation wie jede andere, die die Menschenrechtsverstöße in China dokumentieren mit der Öffentlichkeit teilen im, 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 im solchen Möglichkeiten. Also, also, also dabei nutzen wir jede erdenklichen Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, die Seminare wie hier, öffentlich, öffentlichen Austausche äh, mit der Mediaarbeit, so, Social Media, in denen wir versuchen, die, die, Öffentlich die breite Öffentlichkeit, nicht, nicht nur in Deutschland, aber auch weltweit, über die Missstände 
auch auf die Menschenrechtsbelange der Religionen aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite sind wir auch eine politische Organisation, äh, die wir die Interesse der ideologischen Volk zu vertreten, in, äh, zu vertreten. In diesem, in diesem, Zusammen, äh, in diesem Zusammenhang arbeiten wir äh, auch äh, mit den mit dem, mit dem, äh, mit dem, äh, verschiedenen Akteuren des politischen Betriebes, politischen äh, äh, Entscheidungsträgern, in denen wir konkrete äh, Empfehlungsvorschläge geben, die diese Missstände äh, zu beseitigen sollten. Äh, in diesem Zusammenhang arbeiten, äh, in diesem Zusammenhang äh, arbeiten wir mit den deutschen Abgeordneten des Deutschen äh, Bundestages, aber auch im Europäischen Parlament und nicht zuletzt äh, in den anderen äh, Parlamenten. Und äh, zuletzt äh, haben wir auch die Aufgabe, äh, die äh, gesellschaftliches Leben, die gesellschaftliche und vor allem auch die kulturelle Leben der ökologischen Exilgemeinschaften zu pflegen. Also typische Heimat, also, also Heimat, Heimatpflege, in denen wir zum Beispiel äh, Sprachkursen in, der, in, dem, in dem Städten, wo die ökologische äh, Bevölkerung ähm, ähm, also äh, Gemeinschaften äh, meist leben, zu organisieren, unsere, unsere äh, also die Festtage, sei es äh, kulturell, aber auch religiös, so gemeinsam zu feiern und so weiter. Aber äh, die ökologische Gemeinschaft äh, in, in, in Europa, vor allem auch in Deutschland, ist es also sehr zahlengemäß sehr, sehr klein. Äh, wir schätzen in Deutschland nicht mehr als 2000 Millionen in die. Ja, ich habe eine Frage zu dem Thema Gift. Sie hatten das da vorgestellt, dass jetzt versucht wird, dieses Prophet, das wird ja eben eine Glyphosinat. Ja, genau, Glyphosinat, ja, okay. Ist das so ähnlich wie das andere von, von Bayern vom, vom Wirfen der Wirfen, aber eine Richtigkeit ist eine Frage. Und meine Frage ist auch noch, wenn die Stoffe, mit denen das hergestellt wird, weiterhin exportiert werden können, ähm, wieso, wenn man sowieso der Meinung ist, dass das giftig ist und die Umwelt und die Menschen nicht vergiftet werden sollen, damit die so schafft es dann die Regierung nicht, dass das komplett zu vergeben. Und dann eine dritte Frage, ähm, gibt es Kenntnisse über die Lobbyarbeit von, auch von Bayer, auch von BASF, also von Bayer ist es dann teilweise ein bisschen öffentlich geworden, da gibt es auch eine sehr starke Gruppe, die das dann arbeitet. Äh, gibt es da irgendwelche äh, Erkenntnisse, die dann auch gegebenenfalls morgen vorgetragen werden könnten? Zur letzten Frage kann dann auch vielleicht Tino was sagen, äh, weil CEO hat ja einen Bericht, also eine Gruppe in Brüssel hat so eine Lobbyarbeit einen Bericht veröffentlicht und wir äh, sind mit Nachverband in Kontakt. Äh, was die Giftigkeit anbetrifft, äh, ist Glyphosat ja als wahrscheinlich krebserregend bei Menschen eingestuft. Glyphosinat ist Jetzt kommt ein Fachbegriff, auch reproduktionstoxisch, kann also die Fruchtbarkeit schädigen oder das ungeborene Leben beeinträchtigen. Äh, die noch eine Frage war, die zweite, also das ja, das, das war, wegen, wegen den Zusatzstoffen, äh, äh, also den, den Stoff, aus dem äh, das Glyphosat gemacht wird, die so, das, oder auch bei Glyphosat und dieselbe, ja. warum das dann nicht auch äh, mit, mit äh, und der Export- oder äh, Ausfuhrverbot äh, das fällt. Äh, irgendwie eine halbe Sache noch. Ja, das stimmt. Äh, in der EU ist die Regel aber, dass die Wirkstoffe auf äh, EU-Ebene genehmigt werden. Äh, das hat Vorteile und Nachteile. Vorteil ist, wenn man den Wirkstoff verboten bekommen hat, dann ist der Tisch und äh, Glyphosinat äh, ist also auf diese Art und Weise vom Tisch gekommen, schon vor äh, etlichen Jahren, äh, weil es so sogenannte Killer-Kriterien oder Cut-Off-Kriterien gibt. Also es gibt bei der Gefahreneinstufung unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsgrade, dass der Mensch geschädigt wird. Und die höchsten, höchste Stufe, höchste Gefahrenstufe ist 
die Stufe 1 und Club vom Senat ist also von den Behörden der EU, also letztendlich der EFSA und der EK, mit dieser Gefahrenstufe 1 gedacht worden. Und deshalb darf es in der EU nicht mehr und auch alle Produkte dürfen dann nicht mehr vertrieben werden. Uns geht es um den Export hier und um die Doppelstandards, die vorhin schon mal genannt wurden. Und da kommt das Thema Lobbyarbeit ins Spiel. Da ist die Industrie natürlich heftig dagegen. Und äh, wie gesagt, hat sich das Eichhörnchen, wie gesagt, auf der EU-Ebene gibt es einen äh, Entwurf seit Oktober 2021, der ein solches Verbot, Exportverbot vorsieht für Stoffe, die jetzt noch nicht so, so detailliert spezifiziert, so mehr als Absichtserklärung. Das andere müsste dann in Verordnung äh, oder Umsetzungsrichtlinien noch weiter erklärt werden. Und die große Frage ist aber, äh, wie sich das Gesetz oder diese EU-Verordnung am Ende aus. Äh, da kommen die Lobbykräfte natürlich auch zum Spiel. Die zweite Sorge ist, dass sich das noch hinschleppt bis zum nächsten äh, Europaparlamentswahl. Und dann sehen wir, das sieht es insgesamt sehr schlecht aus. Vom Gesetz her ist es progressiver als das, was äh, die grüne Regierung jetzt ja. ja, erstmal danke an alle, die da berichtet haben. Es war ein sehr, sehr gruseliges Panorama. Es wird umso gruseliger, wenn man mitbedenkt, dass es nur einzelne Beispiele waren. Es gibt Therapie mehr. Also wir haben jetzt zum Beispiel kürzlich von sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen in Brasilien gehört, und am Werk des unter direkter Aufsicht von BRT. Uh, so thank you uh, for this cruel panoramic view and getting more cruel when we think that these are very tough examples. Uh, my question would be one to, to, um, to Peter. So there, mein Eindruck ist ja, wenn es um den, den Beitrag von BASF zur Klimakrise und zum Artensterben geht, dass BASF die Debatte sehr stark auf die Produktion lenkt und sagt, sie sind committed bis zum Jahr X klimaneutral zu produzieren. Da ist ja auch Handlungsbedarf, ihr wisst alle, BASF braucht mehr Gas als die Schweiz zusammen. Also ist sehr, sehr, die, die Produktion sehr, sehr basiert auf, auf fossile Energie. Das will ich gar nicht abständig machen, dass der Handlungsbedarf ist. Aber es gibt Untersuchungen zum Beitrag von BASF und speziell für den Produkten, also nicht nur dem, wie sie herstellen, sondern was sie herstellen, wie sie ja die zu Klimawandel und Abstammung und, und Verlust von Biodiversität, weil sie mitproduzieren oder, oder verantwortlich sind. Kannst du da vielleicht so ein paar Studien, weißt du davon was? Stimmt mein Eindruck der, der Debattenpolitik von BRS auch? Ähm, vielleicht noch der Hinweis, eine Frage, die hatte ich an, an dich abgegeben, doch wir müssen noch nicht mehr noch zurückkommen. Ihre dritte Frage, was den Lobby-Einfluss von, äh, von BRS anbetrifft. Ähm, ah. Das lässt sich nicht so schnell beantworten und ich bin, was äh, Klima anbetrifft, keine Experte. Ähm, die, äh, die Genehmigung der Pestizide äh, ist ja eine Genehmigung nicht der Schäden, die bei der Produktion auftreten, sondern bei der Nutzung der Pestizide. Insofern äh, ist das äh, damit theoretisch abgedeckt. Das wird nach vorgeschriebenen, festgelegten Untersuchungsmethoden äh, untersucht. Äh, bei der Festlegung der, der Untersuchungsmethoden hat die Industrie und sogar auch die ASF, ohne dass das jetzt im Detail weiß, großen Einfluss, die Methoden relativ äh, schwach zu halten. Insbesondere also ein Paradebeispiel ist Bienentoxizität, äh, ohne das jetzt zu vertiefen. Und ganz oberflächliche Methoden, die also vieles nicht berücksichtigt haben. Und das zweite Problem, und dann will ich auch gleich aufhören, ist äh, der Nachweis, wenn es dann tatsächlich angewendet wird. Dann dauert das in der Regel 
20 bis 30 Jahre, bis man das Ding wieder vom Acker kriegt. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass ja viele verschiedene Pestizide gleichzeitig da einwirken und da nachzuweisen, dass es nun genau das Pestizid ist, das ist eben sehr schwierig. Das vielleicht relativ auch ich darf Ihnen ähm, anschließend noch also diese Frage der klimaschädlichen GSF-Produkte. Da fehlt so ein bisschen die Perspektive, weil vor allem der, der größte Klimaschaden direkt die Fußabdruck von der vorgelagerten Wertschöpfung ist. Also alles, was GSF braucht, dann zu den Produkten kommen, weil es schon in fossilen Gasen und, und Öl basiert. Also gerade der Steamcracker hier in Ludwigshafen ist ein Beispiel dafür. Aber da fehlt auch so ein bisschen die Perspektive zu sagen, wir müssen eigentlich nur so weiter gucken, was machen denn die Produkte? Also beispielsweise, wenn halt die Autoindustrie vor allen Dingen mit Katalysatoren noch ähm, geliefert wird und damit auch der Verbrennermotor noch äh, weiter am Leben gehalten wird, als eigentlich nötig, dann könnte man auch sagen, ja, das ist auch wert als Beitrag. Und dann muss man auch sagen, wenn wir sagen, bei den Autokonzernen, also vor allen Dingen die verkauften Produkte, das ist das Problem beim co 2 fußabdruck müssen wir noch die BSF ein bisschen mit reinziehen. Aber das ist immer so ein bisschen das Problem bei der BSF, weil sie jetzt immer so im Vorfeld der deutschen Industrie ist und ähm, die, die Endprodukte da jetzt nicht so sichtbar. Vielleicht bei der Fahrradreifen sieht man mal BSF, was ich als Produkt kaufen kann, aber nicht so den Katalysator immer auf. Da fällt mir noch ganz kurz was ein. Äh, Agrarökologische Anbaumethoden äh, sind nachweislich immer günstiger. Genau, ich habe hier noch eine Frage und ich wollte kurz auf die Frage zu den Lobbyaktivitäten. Ähm, klar, also vor allem die BSF ist sehr aktiv, vor allem weil sie sich nicht auf die Verbandsarbeit verlässt, wie andere, sie dann halt in den, den BDI oder andere ähm, auch auf u sondern ist auch selbst aktiv. Und immer dann, wenn Martin Bruder Müller über die Standortnachteile äh, auch medial groß ähm, mhm. sich beschwert, dann ist das vor allen Dingen auch sowas, die Versuche, dass halt äh, die Exporte von Agrargiften außerhalb der EU äh, zu verbieten, fallen auch darunter. Das Lieferketting ist auf EU-Ebene und alles sowas. Ähm, da werden halt so Versuche, ein bisschen mehr Nachhaltigkeit ins Geschäftsmodell zu bringen, schnell als ähm, nach Standortnachteil auf dem Ludwigshafen dargestellt, um dann halt so ein bisschen da ähm, zu gucken, ja, um dann auch ein bisschen die Ängste zu schüren, was eigentlich die Zukunftsfähigkeit ähm, des Standorts Lüttichshafen angeht. Ne? Ähm, also wir haben auf jeden Fall eine neue Studie von Peter als angesprochen, Corporate Europe Observatory. Die haben nochmal nachgeschaut, auf wie viel Geld BASF da reinsteckt. Von denen haben wir auch ein paar Fragen äh, bekommen, die wir auch morgen auf der Aufbildung stellen werden zu den lobby Gut. Ja, Thank you. I will stand up for everyone to see me. Uh, I will go in English because I don't speak German. And I will have, I will, I will just now make a comment and give suggestions. You know, right now I'm really mad, really, really, really mad and sad at the same moment because after all the different situations I've heard, there are things that I've never knew before. And knowing that the world, I knew the world was suffering, but suffering like that, it was, it is like, where are we, really, where are we going really? I, I, I knew my continent, Africa was really, was suffering, but knowing that some kind of like little things are happening also in Europe and all around the world, I, I really wonder if we are going to, one day talk about the the sustainable development that the the the, 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 uh, the United Nations are talking about. Mm -hmm. I wonder you cannot talk about sustainable development when some people are suffering. You cannot talk about sustainable development when some organization are, are, are like encouraging countries or government to make some kind of people, some groups of people suffering. Like, where are we going? That's the real question we should ask ourselves. And what I think we should do, what I, I think we should do is to make everybody hear what you said today. Because if Europeans, Americans, Asians, and Africans, mostly young people, they they hear what you just said what maybe the your community is suffering from like 
what the the VAS, VASF is doing to some people. Like, if we really make the whole world really know what is happening right now, I think we will stop it. But keeping it for ourselves, it will not really help us. We should, we should. Ah, I am really mad right now, and words are I'm losing words. Knowing that three years after what happened in South Africa, ten years, ten years, ten years. Ten, no, it is the. Um, I'm so, I, I want to talk about the sustainable development goals. They have been published three years after what happened in South Africa. But see now, like, where is the justice? Like, where are we? I, I wonder, where are we? Where are we going? What is the future for, for the, the upcoming generation? Are they going to come and those kind of things are going to, to continue? Corruption all around the world, and even with the, I I even wonder if the United Nations is not like encouraging those kind of things. We should stop it, and we should not, we should not let this even among us grow. I I would be really happy if among you you can try to continue organizing those kind of workshops. But with young people, because I know the young generation, we I think we are if we hear those kind of things, we will be like ready to fight for the world because we are the one who are going to to take everything in our hands in the future for our children and those who are already there. Please, please, I, I am asking you. To continue organizing those kind of workshops. And the, the, the United Nations should hear what is really happening. They are hearing, but they are hearing, but they are not doing anything. We, we should we should stand up. We should stand up with anger with to stop with this. I oh. <laughs> Der Zusammenfassung, also die Feststellung war, dass leicht viele dieser Probleme in der Zusammenfasst und auch die Feststellung der Daten kann dann auch von nachhaltigen Wirtschaft in Frage sein, wenn von so viel Leid in den Communities, die von solchen Wirtschaftsweisen betroffen sind, vorhanden sind. Und dann auch das Plädoyer für ähm, Solidarität und auch Wissensarbeit über diese einzelnen Kämpfe hinaus, auch über die Kontinente, also, also ein Plädoyer für transkontinentale Solidarität und vor allen Dingen Bildungsarbeit in diesen Fällen auch gerade für die, für die Jüngeren. Und, ähm, ja, wird man sich gegenseitig unterstützen. Und dann habe ich zwei Meldungen noch hier und dann würde ich auch schon langsam in die Abschlussrunde gehen. Also wer da noch was sagen will, gerne. Ich möchte kurz was ergänzen zu der Übersetzung, ja. weil ich ganz wichtig fand, dass sie erwähnt hat, dass äh, es junge Generationen ist, die äh, darunter leiden wird und wie jetzt äh, wie die WSF zum Beispiel agiert und dass wir deswegen in solchen Runden auch immer die jungen Generationen einladen und solche äh, wichtigen Sachen teilen, weil ich glaube, wir sind äh, die Generation, die dann diese, dieses Wissen weitertragen und äh, aktivistisch aktiv werden kann und mit äh, Ihnen und euch zusammen. Also ich glaube, das äh, fand ich einen ganz wichtigen Punkt und es ging auch um die äh, Sustainable Development Goals, also um die äh, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und dass diese äh, im Gegensatz dazu stehen, was gerade passiert und was gerade geschildert wurde und dass da ja für, ähm, äh, für Gerechtigkeit gekämpft ge oder es als ein Ziel genannt wird und wir ganz andere Sachen hören. Und, äh, genau, das ist das Ja, danke. Thank you so much. And what are we going to, as Omo uh, said, who are the people who decide the politics that they will be willing to follow, who decide who need to survive, who decide who will breathe tomorrow? I think BSF here is a, an example of people of organization or interpreters who decide how the world will be. And I'm so sorry about Lumi Sakhan. I was there uh, last year. I visited the interface. Really, really amazing for me because it was my first time to see 
the chemical industry who are uh, making, making people suffering in South Africa. And this situation that you are facing, I'm really sorry about that, sincerely, but is a little bit than what people in Global South are facing about multinational enterprise. Let me tell you, they are not caring about women, children. They, they are using women and children as slaves to work for them, and they are not even paying, paying them their salary on time, and they are making um, as they have this happening in South Africa in 2021. That is the situation that we are facing in Africa, worse than we have right now. And what and this is what we are talking about since generations, since years. And nobody don't want to care about us. Even your governments don't want to care about you because you are totally dead because of this enterprise. So we have BSF more and more in Africa, and we are suffering. And we, we are not mad. Enough. enough is enough. When we should stand up and talk about this kind of problem, when we, we need to go and confront them to what they are doing for other people because hearing all this history is making me really sad and really angry because I, I would love to have one of members of BSF like director or manager to talk directly to him and to let him know that enough is enough. We don't want to hear anywhere about BSF because talking about SDG is like an utopia. Let's say like that is an issue because they are the ones who decided to let them divide a LTD so people can concentrate themselves on it so we can continue to do what we are doing. How we can imagine that in Europe we don't want to use this perspective, but we look, we allow the governments to send them in Africa in a lot of countries and allow people to use them after producing uh, grocery. Um, Agricultural, agricultural rents, we want to import them in Europe, but at the final they are saying that, okay, we cannot import your, your product because we are seeing some chemical or pesticide trust in our product. They are forgetting that what we use to produce this grocery was sent by them. Can you imagine in the world that we are living? That is kind of game set. We can talk it like that because I, in my home, I don't allow people to sleep or eat something that is not good for them. But I send that thing to my neighbor to eat. That doesn't make sense. That not make sense. And for me, they said like, I'm really, really, I'm not happy about your, your city, but that is the example that we can use in here to see that in, in Africa, we have a lot of problems concerning international. And when people are talking about we don't want them anymore, it's not like, we are happy, we, 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 we do it like, because we are happy about that, but what they are doing for us, for our, my, my, my brother, my sister, my mom, is not this thing, and is not human, for human being. For me, if BSF decide, or uh, talk to the government to say, okay, um, for these years, we cannot pay our tax because we don't send in a lot of things, it's okay. But who decides who, who leads BSF? Uh, That's the real question. Is it the government or is it the BSF who leads the government? We need to ask the question. Who are leading us? So that's really important. And as I would say, it's really, really important not to talk about this topic with this generation, but the young generation. We need to allow people to hear about your story. Your story means I mean I mean it but it's really important to make people that yes, we have something happen in our country, in our country, and we need to talk about it. And then generation is the best um still to work and again and try to change things because without us you cannot do anything because you are living this generation is now um Leave the place to us, but we need to get this history. And I, I, I advise you for people who organize this event to invite young generation. If you can go to the university and talk about it, that would be really good for this generation to care about this history, to care about 
how deeply people are suffering about um, BSF and other community organizations who are working on their own and say that we are here to help people, but in another hand, they are just here to make profits and be the only one who will be more. So, thank you. Hier in Ludwigshafen auch ähm, von anderen Betroffenen, die zum Beispiel von Konzernaktivitäten von Weisheit betroffen sind, wenn die auch voneinander hören, ähm, sich auch gegenseitig unterstützen können und ähm, auch darüber ähm, eben ähm, ja, unterstützt werden kann. Ähm, ja. Hatte ich noch eine Beispiele? Genau. Hi, um, I will also speak in English as I'm a German. Uh, my name is Anastasia. I came here to speak tomorrow at this conference with Biosap as a Ukrainian activist and tragedy to future. Um, I was really deeply touched by what you said, and it also made me so mad. Unfortunately, I couldn't understand all the speeches, but I will talk to people afterwards a bit later. Um, yeah, first of all, I want to say the UN is just useless. I mean, it's in the list of useless organizations in Ukraine. They are useless. You can only hear what uh, Taylor said about Ukraine, like secret, like secretly it was leaked. Um, yeah, I'm a refugee here. I came like one year ago and I live in Pakistan. Um, I'm doing pretty well, but yeah, there is a war in my country and it affects me. Um, yeah, I came here to speak about what I said because not so many people know that they are involved very much with Russia. In particular, the content of the um, Winters Haldea. Uh, they are, <laughs> I mean, legally they are German, but in fact they are Russian fascists, uh, or Russists as we call them. Um, and, um, yeah, recently, a few months ago, uh, Spiegel published an article in which they said uh, that um, fuel uh, of winter's hot day was found uh, in the kerosene uh, in Russian uh, military jets. So, oh yeah, and winter's hot day had, had invested a lot into destroying Antarctic and uh, Arctic's, um, and they have invested into Nord Stream pipes, which have been, which have just Geopolitical reason, no problem at all. You know, it's, it's not even really profitable. Um, yeah, <laughs> and there are, like there are many more bad things about uh, that time that you heard, and probably a lot of you know the history of World War II. Um, I just want to remind also that Russia is a threat to the global peace to global democracy uh, because they've been committing genocide and ecocide in Ukraine. Uh, genocide is because, yeah, they just want Ukrainians, the very notion of Ukraine, they, don't, they want that the word Ukraine, Ukrainian, doesn't have a meaning anymore. They just want us to stop existing. That's what they say officially on their media. Uh, they want to destroy us. They want to destroy our land, our people. And now, but not only Ukraine. Why do you say it's a global threat? Because Russia has been fighting in Syria 
and it's exactly the same kind of um, same method of waging war to just restore everything there. It's civilian infrastructure, civilian homes, civilian people. And now, um, the, now there is Wagner Group. Maybe you've heard that Wagner is like this organization, uh, military organization from Russia, but they are like a terrorist organization. They are like extremely brutal. They just like cut off heads and they just shoot civilians just like that and rape and sorry for the details. Uh, now they are in Sudan. And <laughs> I'm very excited about this and anxious because I know an activist who is stuck in the capital of Sudan where the active fights are happening right now. But at the same time, like it is so heavy for me, like all those facts. But when I learned about other com German companies, I felt even depressed and to some extent almost even guilty that I'm part of the system that is probably that is like that this. So I mean, I have a good life here objectively. And the price, and I learned the price of this good life, the price of the suffering of the people in my country, in your homes. Also, but still, I mean, I don't, I don't give up. Uh, it's so very hard to like, and bordering like with depression. Of ver like, I know it seems like I'm walking on this thin line, and any moment you're like, I can just fall into the abyss of hopelessness and depression. But I still keep on fighting because, because. Yeah, because what else do we have to do? Like, we just need to keep on going. We need to fight. I don't want to lose my hope. I I still hope because I see some small positive things, and my people, the Ukrainians, they inspire me. And you people who come here to speak, also you inspire me. People who give up, don't give up, and keep on fighting, keep on speaking. They inspire me to keep on speaking and keep on fighting also. So yeah, so we need to speak the hard truth, but also I mean, I believe we also need to speak the positive changes we see in the world. Anteilseigenschaft der WSF am Hinterteil der, die bis vor kurzem auch keinerlei Anzeichen machen wollten, sich aus Russland zurückzuziehen und das auch jetzt erst langsam zögerlich tun. Ähm, vielen Dank. Und ich habe jetzt noch zwei Meldungen und dann würde ich auch langsam zum Ende kommen und mal hier den Online-Raum fragen, aber wir haben noch zwei Meldungen. Genau. Ja, ich habe heute meinen Namen vergessen, ich bin die Person selbst und ich äh, auch sagen, ich will auch diese Ohnmacht gegenüber dem Ganzen, was da passiert. Und als kleines Licht weiß ich nicht, wie ich das ändern kann, insgesamt und global. Aber vielleicht, weil auch schon zweimal die Frage, was können wir tun, was können wir persönlich tun, gefallen ist. Und vielleicht äh, ist das hier in dem Raum, weiß es eh schon jeder, aber mit Bildung und mit äh, Weitertragen an gerade jüngeren Generation, dass man sein Kaufverhalten dementsprechend anschaffen kann, diese Produkte nicht mehr zu unterstützen, wenn man es persönlich braucht, eben anderweitig sucht, nach Technik, die äh, fair gehandelt wurde, nach auch äh, Lebensmitteln, die fair gehandelt sind, wie jetzt zum Beispiel Schokolade, dass man als Konsumprodukt nimmt, vielleicht nicht jeden Tag einfach nicht im Aldi nimmt, sondern sich einmal nur eine äh, hochwertige dann kauft, wo diese Ketten unterbrochen werden, dass diese äh, ja, Kolonialisierung, die sie in der Vergangenheit bis heute anhält, wieder rückgängig gemacht wird und zum Beispiel Produktionsorte in Afrika selber gestartet werden, wie es schon in Ghana passiert, wo dann auch Schokolade dort hergestellt wird. Und dort dann eben Bildungsangebote für die afrikanische Bevölkerung gemacht wird, um dann äh, auf ihr Land selber dort aufzupassen und äh, keine Glyphosat-Produkte mehr auf ihr Feld zu geben. Also da werden die jungen Leute dort geschult und gebildet in solchen Bildungsmaßnahmen, die wir mit diesem Kauf unterstützen. Also wenn wir wissen, welche Produkte wir unterstützen, können wir auch äh, solche Dinge 
in die Welt mit hineintragen, als positiver Licht, kleines Licht, aber vielleicht gibt es auch äh, ja, bestehende Tropfen mit dem Stein. Ja, danke. Zu meiner Vorrednerin äh, wollte ich nun sagen, bei der großen Dunkelheit macht ja auch schon ein kleines Licht einen großen Unterschied. Also äh, ist weit zu sehen und äh, macht einen großen Unterschied. Nur weil Sie gesagt haben, äh, ich bin ja nur ein kleines Licht. Ich äh, wollte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Wir haben natürlich jetzt so viele verschiedene Punkte angesprochen, dass die Diskussion natürlich auch von einem zum anderen Punkt springt. Das ist, das ist ganz normal, aber äh, vorhin hat Jakob noch mal gefragt, nach den Auswirkungen, nicht, nach, nicht nur nach den, nach den Nebeneffekten der Produktion, sondern auch nach den Auswirkungen äh, äh, der Produkte, äh, die so ein Chemiekonzern äh, macht. Äh, noch mal ein Hinweis, äh, die BSF als sehr großer Pestizidhersteller äh, ist natürlich ein Teil dieses Systems von Landwirtschaft, äh, äh, was nicht, nicht nur in Europa, sondern in USA, in, in, in Südamerika und so weiter zu dem dominierenden System geworden ist und mit sich bringt die ganzen Auswirkungen äh, vom, 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 von den Monokulturen, vom Arten, Artensterben, und äh, äh, ungesunden Lebensmitteln. Äh, da ist äh, ganz besonders wichtig im Zusammenhang mit der BSF Südamerika. Äh, auch wenn ihr die Bilanz der BSF genauer anschaut, seht ihr, dass der Bereich äh, Landwirtschaft in Südamerika seine größten Profite macht. Gar nicht in Europa, wie man denken könnte, sondern in Südamerika die größten Profite macht und dort insbesondere im Sojaanbau. BSF ist der führende Anbieter äh, von Pestiziden für den Sojaanbau, äh, ist dort absolut spezialisiert und äh, ermöglicht damit natürlich diese, diese riesigen Anbauflächen von, von Soja. Das heißt, der, der Aufschwung der Sojaproduktion hängt sozusagen auch zusammen mit den Produkten der BSF, die ähm, äh, das erst begünstigen. Und so haben wir heute in Südamerika, Brasilien, Argentinien insbesondere, ja auch diese, ja, diese grünen Wüsten, wo es also, wo es also die, 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 die Bearbeitung der Felder, die Bearbeitung der Felder am besten mit dem Flugzeug erfolgt, äh, äh, weil die Felder so groß sind wie ein Landkreis in, in, in Deutschland, also riesige Dimensionen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und alles, alles ist eine leergeräumte Landschaft, in der Soja angebaut wird. Was in der Konsequenz dann wiederum bedeutet, dass durch die Ausdehnung der, so der Sojaproduktion und anderer Sachen auch noch, Mais und, und, und Zuckerrohr, äh, durch die Ausdehnung dieses Ackerbaus die Rinderzucht sozusagen äh, weggedrückt wird und die Rinderzucht drückt dann wiederum äh, auf die Regenwälder. Ähm, also man kann jetzt nicht unmittelbar sagen, die BSF ist schuld an, 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 an der Vernichtung des Regenwaldes, aber durch die indirekten Effekte, dass eben der Sojaanbau sich immer weiter, sich immer weiter ausdehnt, mit Hilfe der BS, der, von BSF-Produkten, drückst du praktisch andere, äh, andere Formen von Landwirtschaft äh, in, Richtung, in Richtung der Regenwälder und, und, und übst da äh, Druck mit aus. Äh, insofern ist die BSF, was ich anfangs hatte, Teil dieses Systems von landwirtschaftlicher Produktion, wie wir es äh, welt, äh, weltweit erleben sozusagen. In, in anderen Raum? Ist auch jetzt nicht? Ja, vielen Dank. Ich würde noch eine kurze Abschlussrunde machen, nochmal auf unser Podium zurückkommen und mit Nehmen anfangen. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass auch hier die Leute morgen auf der BSF-Hauptversammlung sprechen werden, zu den vorgenannten äh, Themen und Fragen stellen werden. 
Ähm, jetzt, äh, Web Relations war, wie ich auch heute bei uns angehe, ganz so viele Leute, viele Themen. Ja, aber so ist es dann auch einfach mal, das, was gemacht werden muss. Dafür nutzen wir dann auch die Hauptversammlung. Deswegen, um, Niren, uh, thank you for your patience. Um, I just said that um, it's an open secret that you also will speak tomorrow at the AGM. Um, just a quick um, answer to, to round up. Um, what, what, what are you going to say to BSF? What are your main points tomorrow? Um, I'm still <laughs> workshopping that a little bit with, uh, you know, with Jakob. Um, but I think what needs to be emphasized is that uh, the, uh, is an echo of what the Sander was saying earlier that very little has, cha has changed, not just for those who are most directly affected by the massacre, but I think the communities from which they come um, and, and the communities from which the migrant labors come, both around Maritana but also in the Eastern Cape and other rural areas. Um, and that the search for justice. And the search for dignity um, continues um, and is a loophole. Um, those two things still elude the, the families of Maritana, the communities, the surviving mine workers, um, while, while the traditions work and something needs to be done. Für viele Leute auch in ihrer Lebensrealität nicht vieles zum Besseren gewandelt hat. Und das auch nochmal dem Volk dann klar zu machen, ähm, auch wenn es darum geht, so ich, auch wenn der BSF-Vorstand sich manchmal dann auch eher formalistische ähm, Sachen, was sie verketten, Verantwortung angeht, zurückzieht. Ähm, Haie, gleiche Frage an dich. Ähm, Wolf auch, äh, wie aus der Hauptversammlung. Was ist das, was du dem Vorstand mitgeben willst, aber auch dem kleinen Aktionär? Nun, ähm, Auf jeden Fall äh, werde ich äh, unsere Empfehlungen ähm, ähm, direkt mit dem BASF-Vorstand ähm, äh, 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 kundgeben. Das, was wir aber was wir richtig hatten, unter anderem, dass, äh, dass der Konzern äh, ihre, äh, ihre Produktionstätigkeiten in der Region, wo ein laufender Genozid stattfindet, so zu sehen. Und, aber, aber ich musste in dieser Gelegenheit äh, vor allem an die, äh, an der, diese, an die Anmerkungen äh, der guten Dame äh, äh, angehen, dass ich auch äh, etwas Hoffnung schöp schöpfen wollte. Ja? Und wenn man die, wenn man die, Vergleich, wenn man die Situation äh, vor, 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 vor gut zehn, zwölf Jahren und aktuelle Situation vergleichen, sehen wir eigentlich die deutlichen Unterschiede. Ja? Also es ist von diesen vermeintlich kleinere Aktionen, diesen, diesen, diesen Hilfeschreien, die wir jetzt hier tun, woanders auch in der, in der gesamten Welt und in den Medien auch reflektiert werden, ähm, spüren die Unternehmen, die äh, sich eigentlich ganz groß halten, äh, zunehmend gesellschaftlichen Druck. Und das hat auch dazu äh, gebracht, dass die Gesetzgeber, äh, das Gesetzgeber war, wie zum Beispiel auch in Deutschland, äh, einer der ersten Lieferketten- äh, und Sorgfaltsgesetze. Äh, äh, in die Wege gebracht hat. Ja, das, ist, das sind sehr kleine, sehr wichtige Schritte äh, in die richtige Richtung. Deswegen wollte ich unbedingt also, äh, in dieser Gelegenheit was Hoffnung schaffen, dass wir das niemals aufgeben sollten. Und äh, der Herr auch mal gesagt, dass es in diesem kompletten Dunkel hat, diese kleine, kleine Licht auch ganz groß werden. Also, wir, also wir, müssen, wir müssen am Ball behalten, äh, nee, wir müssen am Ball halten unseren Druck weiter erhöhen, vor allem neben unserer selektive Konsumentscheidung, wie wir schon gesagt haben, ist es ganz, ganz wichtig, die Entscheidungsträger, die Gesetzgeber, die eigentlich hier in der Landkreis, in dem Landkreis, aber auch im Bundestag sitzen, ständig unseren Druck erhöhen, also ständig, also ständig unsere, unsere, unsere Positionen sprechen, die also vor allem die Leute, die sie eigentlich ihre Stimme abgegeben haben. Ja, das sind die richtige Adresse. Wir müssen sie ständig, ständig darauf aufmerksam machen, dass sie eigentlich auf ihre Verantwortung, auch für die lokalen äh, Wählerinnen und Wähler, äh, aufmerksam machen, dass sie eigentlich ihre, ihre Position, ihre, ihre Macht nutzen und diese Missstände so korrigieren und beseitigen. Ja, ähm, genau, Peter, 
Dasselbe Frage an dich, Norbert. Ja, ich werde die zwei Beispiele, die ich heute genannt habe, die zwei Workshops, Epoxyton, also im Kultusenat, nutzen, um deutlich zu machen, dass eigentlich verantwortungsbewusstes Handeln wäre, die Produktion dieser Wirkstoffe einzustellen. Das ist so. <lacht> stellen, ohne die Illusion zu haben, dass das dann der Fall sein wird. So, ich werde auch noch ein paar Fragen stellen und hoffentlich ein paar Informationen bekommen, die wir dann in unserer Kampagne oder bei Ja, danke. Und Friederike, das Thema der, der Feiervermeidung, wie wollen wir das ansprechen? Also, soweit ich, ich weiß, wird der Dachverband kritische Aktionäre die Frage stellen, wie, die, wie hoch die Gewerbesteuer ist, wie sie das jetzt bezahlen. Weil ich bin noch mal sehr gespannt, ob sie darauf antwortet, dass die BASF hier Steuerdumping einstellt, wäre natürlich sehr schön, aber das ist immer Wind, da ich nicht religiös bin, so was kann man nur erreichen, äh, indem man entsprechende Gesetze fordert. Äh, und zwar eigentlich braucht man eine Gesamtkonzernsteuer weltweit, äh, wo dann die Gewinne aufgeteilt werden oder die Steuern auf die Länder aufgeteilt werden, in denen dieses Unternehmen wirtschaftet. Es gibt den Versuch, ähm, wenigstens 14% Steuer von so Großunternehmen durchzusetzen, einheitlich. Da gibt es Verhandlungen mit USA und alle möglichen. Äh, seit Jahren läuft es schon. 14%, also ich als Rentnerin zahle schon 20%, aber die 14% wären schon ein großer Vorteil, wenn man es durchsetzen könnte. Schaffen wir nur, denke ich, indem man Druck macht. Gesellschaftlich darüber diskutiert und sich darüber aufregen, dass die ihre Steuern nehmen, anstatt über irgendwelche kleine äh, Leute, die vielleicht die Idee zu viel äh, Sozialhilfe oder sowas kriegen. Ne? Ja, vielen Dank. Sie, ihr seht also, wir werden die Konzernkritik nicht losgelöst, auch von den politischen Druck und weiteren Kampagnen sehen. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich möchte abschließen auch mit einer herzlichen Einladung. Wir werden morgen nicht nur auf der Hauptversammlung sprechen, sondern auch vor der Hauptversammlung eine kleine Protestaktion organisieren. 8.30 Uhr vor dem Rosengarten. Und ähm, ja, ihr habt ja gesehen, wir haben eine Vielfalt von Themen und wir werden uns dann mit Bannern, aber auch mit Flyern an die kleinen AktionärInnen dort positionieren, um eigentlich auch ähm, ein wenig klar zu machen, dass wir ähm, auch dazu fähig sind, Straßenprotest zu organisieren und ähm, nicht nur unkommentiert äh, die Hauptversammlung vonstatten gehen lassen. Von daher nochmal, wer Zeit hat, noch gerne weiter sagen, morgen 8.30 Uhr in Mannheim vor dem Rosengarten, Protestaktion, ähm, zumindest ein, ein Aufruf, mehr Engagement zum Thema Menschenrechte, Klimaschutz und Umweltschutz. Ähm, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank auch für alle, die im Online-Raum uns zugehört haben, aus der technischen Probleme. Und vor allem nochmal recht herzlichen Dank an unsere Teilnehmer am Podium, dass ihr uns äh, eure Fälle vorgestellt habt. Vielen Dank. Thank you. Thank you.